الله من شرور أنفسنا ومن أهو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصلي وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد على آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد أجمع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إن جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المسنين الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين الله رب العالمين لا تمع السلام المنتشر لا حنجم والدياجي تعتكر ما على خير البنين من مضر أين رسول الله واصيت الدرر أر العطايا المصطفى العالي القدر الشفاعة خير من جاء بالزبر الهدى وضل الندى وهو البدر قامه ولنوره استحي القمر رب صل على النبي محمد في الخلائق من جهنم في غدي അവരുടെ അവരുടെ മുബാറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് അതന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ വഴികൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലവരിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥമായി ഹിദുമത്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ച് നല്ല നിലയിൽ മരണപ്പെട്ട് അന്മാരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നവരിൽ അവരെയും നമ്മെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മുഖമായി ദിവസത്തോളമായി ഒരുപാട് നല്ല വിഷയങ്ങളുമായി യും നാം ആ മാസത്തെയും 
ദോഷം സ്വീകരിക്കുകയും ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വൃത്തിയാക്കാൻ തരപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവരാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് റമദാനിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ വെളിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല കർമ്മങ്ങളുമായി ഒരു മാസം രാവും പകലും ധ്വാനം ചെയ്ത് ചെലവഴിച്ച നല്ല സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റി വീണ്ടും പഴയ പുരാണങ്ങളിലേക്ക് നാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മാസത്തിലും എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നന്നാക്കാനും ബാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യയുള്ള ആളുകൾ കൊടുത്താനും ആമലുകളോടൊക്കെ നമുക്ക് താല്പര്യം പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വളരെ സജീവമായിരുന്ന പല കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പിറകോട്ടുപോയി അതിന് പലരും ഒരു കവാത്തിപ്പ് പോലും വിടാതെ ആത്യവുകളുടെ എണ്ണം മുഴുവനും തികച്ച് അതിനേക്കാളും അധികമുണ്ടല്ലോ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അതിന് വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മുമ്പുമുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നന്നെ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു ചൊല്ലുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കുർബാനോതുന്നതിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നു വേണ്ടത്ര അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാവാം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കാരണം നന്നായി സ്വാധീനിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നത് മാറുകയില്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻമാരെ താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച പരിശുദ്ധമായ അൽക്കാറുകൾ അവരൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ട നിസ്കാരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഓരനുഭവം വെച്ച് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത നിസ്കാരങ്ങൾ അത്രയും ദിനരാത്രങ്ങളിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് കഴിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര നമ്മള് അത് മനസ്സുകൊണ്ടത്ര സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം കാരണം പറയാം നേരത്തെ നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഒരു അമല് പതിവാക്കുക എന്നതിന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മഹത്വം വിവരിച്ചാൽ തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും കൂടുതലുണ്ട് ുന്ന ഒരു അമല് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളോട് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം മറ്റേയാളെ പോലെ നീ ആവരുത് അദ്ദേഹം രാത്രി നിസ്കരിച്ചിരുന്നു നല്ല അമലാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നത് പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മളെല്ലാവരും എത്ര സജീവമായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമായ സന്ദർഭമായ അത്താഴ നേരം സുഹൃദ്ധങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഴുകാൻ നമ്മൾ വെമ്പൽ കൊണ്ടിരുന്ന അത്താഴ നേരം ആ അത്താഴ നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇസ്തിഫാർ ജുല്ലിയ ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള സമയം അത്താഴ നേരമല്ലേ 
സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഫതുഹുൽ മുഇനിലൂടെ നമ്മെ അത് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആ ഒന്നാം നമ്പർ സമയം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പതിവായി ചെയ്യാൻ പലവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പതിവ് വിടാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ വന്നേക്കും അതിനോട് സമരം ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമരം ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ശരീരത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈതരണികൾ അവന്റെ മുന്നിൽ വരും സുഹുദിന്റെ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർക്ക് എത്ര തടസ്സങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം മകനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഒന്ന് സലാം പറയാതെ മാറി നിന്ന മഹാനാണല്ലോ ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ദേഹം റളി അല്ലാഹു അൻഹു നേരത്തെ അല്ലാഹുവോട് പറഞ്ഞ വിഷയം മാറ്റേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹജറത്തുൽ ഖൽഖ തുറം ഫീ റിലാഖ വൈതം തുൽ റിയാല ലികൈ അറാഖ വലിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന രാജഭരണത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ രാജാവാക്കി വാഴ്ത്തിയിരുന്ന ഇബ്രാഹിം മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നു ഒരു തടസ്സത്തിലും മഹാനവറുകൾ സന്ദേഹം നടത്തിയിട്ടില്ല സംശയിച്ചിട്ടില്ല വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരു മുമ്മിൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വരും ആ തടസ്സങ്ങൾ വരാതെ അവനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനും റഹ്മാനായ റബ്ബു ഒരു മാസം കണക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മാസത്തിൽ സജീവമായി നിന്നിട്ട് പിന്നത് പാടെ കഴിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതീവ ദുഃഖകരമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അമലിന്റെ കുറവുണ്ടായപ്പോൾ ആ അമല് എന്നും സൂക്ഷിക്കാനും ആ അമല് കാരണം സ്വർഗത്തിലെത്താനും മഹാരഥന്മാർ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തി അവരതിന് സമയവും സന്ദർഭവും ഒരുക്കി അതിന് തടസ്സമാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ടും കുടുംബം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിയെടുത്തു എന്നാലും സുഹൃത്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന കണിശമായ തീരുമാനം വേണം അപ്പോഴേ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യവും ആ സുഹൃത്തങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി ഉപകാരവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഖുർആാനിന്റെ മധുരം ആദ്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട മഹാന്മാർ ജീവിതകാലത്ത് നേരത്തെ സന്തോഷകരമായി കണ്ടിരുന്ന പലതും പലതും അവർ ഒഴിവാക്കി ഖുർആാനിന് മുന്നിൽ അവർ തപസ്സിരുന്നു ഏറ്റവും നലിയ ഗാനഗന്ധർവനായിരുന്നില്ലേ ലബീദ് ലബീദിന്റെ പാട്ട് എത്ര വത്ര അർത്ഥവത്തായ പാട്ടാണ് ലബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ ആ ലബീദിന്റെ വരികളിൽ ചില വരികളൊക്കെ സമ്മതിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ലബീദ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ലബീദിന്റെ ഒരു വരിയാണത് അരവരിയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹു ഒഴികെ എല്ലാ ശൈവും മൗജൂദായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം എല്ലാം ബാത്തിലുൻ അതിനെല്ലാം അവസാനമുണ്ട് തകർച്ചയുണ്ട് പൊളിയുന്നുണ്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥയുണ്ട് റബ്ബ് താലക്കതില്ലല്ലോ അവനെന്നൊന്നും ബക്ക ഉള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു കുറവും ഒരു മാറ്റവും ഒരിക്കലും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടൂലല്ലോ ഈ ഒരു വരി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ ലബീദിന്റെ വരികളിൽ നിന്ന് അർത്ഥവത്തായി കണ്ട വരിയാണ് ലബീദിനോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ലബീദെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാട്ടു എഴുതാറില്ലേ പാടാറില്ലേ ിന്റെ മറുപടി ഇല്ലേ ഇല്ല എന്തേ കാരണം ഞാൻ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വാസനിച്ചു വന്നത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്നെ ആകർഷിപ്പിച്ചത് 
ഭൗതികതയുടെ ഏതെങ്കിലും സുഖാഡംബറുകളുടെ ഏതെങ്കിലും പുറമ്പൂച്ചുകളല്ല ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മോഹിച്ചു വന്നവനല്ല അതേ ഏതെങ്കിലും ഗോത്രത്തിന്റെ ഹൈപ്പവർ സ്ഥാനം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി കയറി വന്നവനല്ല ആരുടെയെങ്കിലും സമ്പത്തിൽ ഇച്ച വെച്ചു വന്നവനല്ല എന്നെ അള്ളാഹുവിലെ കടുപ്പിച്ചത് അവന്റെ കലാമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന മുസ്ലിമായതിനു ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പാട്ടുപാടിയിട്ടില്ല പാട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല രചന നടത്തിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഖുർആൻ മതി നമ്മൾ നേരെ പിറകോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഖുർആാന്റെ മുന്നിൽ തപസ്സിരുന്ന നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് അടുത്തു കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ അത് പാടെ വിസ്മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട് എന്റെ ശ്രദ്ധം ശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ അന്നും ഇന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് സമയം സന്ദർഭവും ഇല്ല എന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല ഖുർആൻ കടുവിന്റെ പരമാവധി ഓതാൻ നേരമുണ്ട് പക്ഷേ മനസ്സ് അതിനോടൊന്ന് സൗന്ദര്യപ്പെട്ടു വരണ്ടേ മനസ്സ് അതിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് തപസ്സിരിക്കണ്ടേ വിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള കഴിവ് വേണ്ടേ ആ കഴിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് ലബീദിന് പാട്ട് പാടിയാൽ പാട്ട് എഴുതിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണം കിട്ടും ഒരുപോലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിയുന്ന കവിതകളാണ് ലബീദിന്റെ കവിതകൾ കാരണം കവിതകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്വാധീനമുണ്ട് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ എന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അറബികൾ ആ അറബികൾ കവിത പാടുകയും അത് പാടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് മുന്നിൽ ആ ഒരു വലിയ രസത്തെയും ആനന്ദത്തെയും മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന ഞാൻ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോട് ആമുഖമായി പറയുന്നത് സുഹൃദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മൾ കൈവിട്ടു പോകരുത് എനിക്ക് വസീയത്തു തരണം പ്രത്യേക വസീയത്ത് എനിക്ക് തരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ ആദ്യം വസീയത്ത് കൊടുത്തു അവന്റെ കൽപ്പനകൾ മാനിക്കണം അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കണം വിരോധനകൾ കൈയൊഴിക്കണം വർജിക്കണം അതിനോട് വിരക്തി വേണം രണ്ടാമതായി പറയുന്നു പതിവാക്കണം വിട്ടുപോയോ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃദ്ധങ്ങൾ ഒന്നല്ല പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് വിടാതെ നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരിമാരെ നമ്മളോട് ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പ്രത്യേകം സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞു ആർത്തവകാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവാനന്തരവും സഹോദരിമാർക്ക് ഖുർആാന് തൊടാൻ പറ്റൂല ഖുർആാന് ഓതാൻ പറ്റൂല ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഖുർആാനിനോടുള്ള ബന്ധം വിടാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് അവരെന്തു ചെയ്യണം ഖുർആാനിലേക്ക് അവർ നോക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറാണോ ഖുർആാൻ ഓതിയിരുന്നത് ഒരു മറിക്കൂർ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കണം അവനവൻ മറച്ചു വെക്ക മറിച്ചു വെക്കാൻ ഖുർആാന് തൊടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരാള് മറിച്ചു വെച്ച ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഖുർആാന് കേൾക്കാമല്ലോ എത്രത്തോളം നബവി ഇമാം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു അവര് ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നാവിൻ തുമ്പിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ ഖുർആാന് വന്നേക്കും ഓതരുത് ജനാപത്തുള്ളവർ നാവിലൂടെ മൊഴിയരുത് പക്ഷേ കൽബിലൂടെ നടത്തിക്കോട്ടെ അതിന് തടസ്സമില്ലല്ലോ 
എന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ എന്നും ഖുർആനുമായി ബന്ധം വേണം ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു മുസ്ലിമത്തും ഖുർആാനിനോട് ബന്ധം വിടരുത് അപ്പോഴേ ഞാനും നിങ്ങളും ജയിക്കുകയുള്ളൂ ജയിക്കാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന സുഹൃതങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു സുഹൃതമാണ് ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം വിട്ടു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച വിട്ടു ആൾക്കാർ പലരും പറയും അതിന് നേരമല്ല മണിക്കൂർ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്നതിനും പറയും ഖുർആൻ ഓതാ നേരല്ല മണിക്കൂർ ചാറ്റിങ് നടത്തുവനും പറയും ഖുർആൻ ഓതാ നേരല്ല പിന്നെ അവന് നേരുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്കാണെങ്കിൽ നേരല്ലേ സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാർ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൂടെ ഖുർആാനിന്റെ ഓത്ത് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ദാഹിമാക്കണം ഒരുമ്മ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും ഒരുപ്പ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും ഖുർആാനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം വലിയ അറിവുള്ളവരാണ് മഹത്തുക്കളൊക്കെ അലിഹുവിന്റെ മാതാവ് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ ലോക പണ്ഡിതനാക്കി വളർത്തിയെടുത്തു അതിന്റെ സഹായം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും ആ ഉമ്മാക്ക് ആ ഉമ്മ എന്റെ ഒറ്റക്കുള്ള കഠിനാധ്വാനം മൂലം കൊടുക്കാൻ മാലിമിന് വരിശങ്ക കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ായിട്ട് കൊടുക്കാത്ത അത് വേറെ വിഷയം ഇല്ല കൊടുക്കാനില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് മാല്യം പറഞ്ഞപ്പോ കൈൽമിനോടുള്ള വലിയ ദാഹം കൊണ്ട് ഉസ്താദെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം നിങ്ങൾ അതിന് സംബന്ധം മൂളിയാ മതി എന്നാ മോനെ അവിടെ ഇരുന്നോ അവിടെ ഇരുന്ന് അറിവിൽ വലിയ കഴിവ് തെളിയിച്ചപ്പോൾ അല്ലിം പറഞ്ഞു മോനെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സംഖ്യയും വേണ്ട എനിക്ക് പണി കുറവായി കിട്ടും നിന്നെ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ നിന്റെ സതീർത്തർക്ക് നീ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ മിടുക്കന പിന്നെയും പിന്നെയും മുഹദ്സുകളുടെ സവിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി മക്കയിലെ ഉലമ ഇന്റെ മുന്നിൽ വലിയ പഠിതാവായി മാറി അങ്ങനെ ഉയർന്നു ഉയർന്ന് വരുമ്പോ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ പോലെയല്ല അന്നത്തെ ഉമ്മമാര് ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും എത്രമാത്രം അവർക്ക് ടച്ച് ഉണ്ട് ഒരു കേസിൽ ഷാഫി മാമൃതിയുവിന്റെ മാതാവ് കോടതിയിൽ വരേണ്ടി വന്നു സാക്ഷിയായിട്ട് വന്നതാണ് കേസിന്റെ പ്രതിയായിട്ടോ വാദിയായിട്ടോ വന്നതല്ല സാക്ഷിയായി വന്ന ഷാഫി മാമൃതിയുവിന്റെ മാതാവ് മാതാവിന്റെ കൂടെ വേറൊരു പെണ്ണും ഉണ്ട് കാരണം ഒരാണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പെണ്ണ് വേണമല്ലോ കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ജഡ്ജി രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്തേ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കേണ്ടത് പുരുഷന്റെ സ്ഥാനത്ത് പെണ്ണ് സാക്ഷിക്ക് വരുമ്പോ അഥവാ ഒരു പെണ്ണിന് പറയാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയാൽ മറ്റേ പെണ്ണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും രണ്ടു ഭാഗത്തേക്ക് നിർത്തിയാൽ അത് നടക്കൂലല്ലോ ഖുർആാനോധിക്കാര്യങ്ങൾ സമർത്ഥിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റ് സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ എത്രമാത്രം ഖുർആാനിൽ അവർക്ക് അവഗാഹമുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഏറെ ുംഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിസ്സ ചോദിച്ചാൽ 
ഒരു സൂറത്തിൽ എന്നെ അള്ളാഹു താല പത്ത് നബിമാരുടെ കിസ്സ പറഞ്ഞ സൂറത്താണ് സൂറത്തു ലംബിയ സൂറത്തിലൂടെയും ധാരാളം പറഞ്ഞു സൂറത്തു നിസായിലൂടെയും ധാരാളം പറഞ്ഞു ഒന്നങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിലൊന്നും അത്ര വലിയ കടമ്പില്ല അനുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് ആ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ആണായി നിൽക്കുന്ന ജഡ്ജി തിരുത്തേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ വിജയം കിട്ടിയത് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് നന്നായി പഠിക്കണം ഇനിയും അറിയണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠനം കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് അവരെ വിട്ടേക്കണം ും പഠിക്കണം മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമായി വലിയ ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കും പരിസരങ്ങളിൽ എത്ര സൗകര്യങ്ങൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറാൻ പഠിക്കാൻ എത്ര സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആര് മുന്നോട്ട് വരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത നഷ്ടം എന്തിനാ നമുക്ക് ഖുർആാനുമായുള്ള വലിയ ബന്ധം കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയണം പൂർവികരായ ആളുകൾ ജയിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വികലമായ ചിന്തകളോ അധാർമികമായ അവസ്ഥകളോ കടന്നുകൂടിയെങ്കിൽ അവരെ മുഴുക്കയും നന്നാക്കിയത് ഖുർആൻ കൊണ്ടാണ് സുഹൃതങ്ങൾ വിടേണ്ടതില്ല ഉമ്മമാരെ മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തലയിൽ കിരീടം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ രാജാവാകൂല നിങ്ങളിവിടെ മത്സരിക്കാനും പോകൂല അഥവാ മത്സരിച്ചാ ജയിക്കാനും ചിലപ്പോ സാധ്യതല്ല എന്നാൽ മാലോകരുടെ മുന്നിൽ തലയിൽ ഒരു കിരീടം വേണോ മക്കള് ഖുർആൻ പഠിച്ച് നന്നായി ഓതാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യുന്നവരായാൽക്കും ഉമ്മക്കും ഒരു കിരീടം ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദുനിയാവിൽ അവർ കിരീടം കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ധരിച്ചിട്ടില്ല ത്തിലെത്തുമ്പോൾ മക്കൾ കാരണമായി തലയിൽ കിരീടം കിട്ടുന്ന ബാപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ സന്തോഷം എത്രയാ നമ്മളവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ മകനും എന്റെ മകളും ഓതിയിട്ട് അവരാ ഓത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അവര് ഓതിയിട്ട് ആമല് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് ലഭിക്കുമോ ആ നോത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കണം അതിൽ അലസന്മാരാകരുത് അതിൽ മടി കാണിക്കുന്നവരാകരുത് കടിവിന്റെ പരമാവധി ആ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കണം എത്ര കണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്ര കണ്ട് പഠിപ്പിക്കണം ഖുർആനു ഷെരീഫ് വശ്യമായി ഓതാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും അത് വലിയ കൺകുളിർമയാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് കുളിർമ വേണ്ടത് മഹത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മക്കളെയും മരുമക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ പേരക്കുട്ടികളെയും സംഭാവന ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയ വിസ്ഫോടനം വിജ്ഞാന രംഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ മകനെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടിമാം നബവി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കച്ചവടക്കാരനായ ഉപ്പ ആ മകനിലൂടെ വലിയ ബഹുമതി നേടിയെടുത്തുവെങ്കിൽ മകനെ വിട്ടേച്ചിട്ട് ഒസാലിമാമ് തങ്ങളുടെ മാതാവ് വലിയ ഷറഫ് വാങ്ങിയെടുത്തുവെങ്കിൽ നമുക്കും ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ അവരുടെ റോളിലെത്താനുള്ള മാർഗം ഉണ്ട് അത് നന്നായി ഖുർആാനോത്ത് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കല അതുകൊണ്ട് നന്നാകുന്ന അത്ര ഏതുകൊണ്ടും നന്നാകുന്നില്ല ലോകത്ത് അതിനേക്കാൾ കിട്ടുന്ന സുഖം വേറൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് ദിവസമായി അവരും കൂടി 
ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദിവസം ഒരു ജൂസ് ഓതിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ ആൾക്കാർ പറയും ഏജാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയോ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സബ്ബഹുന്റെ സൂറത്ത് മുഴുവനും ഓതിയിട്ടാണ് അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ് റസൂൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഹദീദിൽ ഓടുന്ന സൂറത്ത് എത്രയുണ്ട് അതൊക്കെ ഓതിയിട്ടേ ഉറങ്ങുള്ളൂ അറഹ്മാന് വേറല്ലേ സബ്ബഹു സബ്യു അല്ല ഇതാ വക്കാത്തി വേറല്ലേ സജിത വേറല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓതി ദിനേന ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ ഓതിയോ ആ ഞാൻ യാസീൻ ഓതി ഓതിയോ എന്തോ ഞാൻ തബാറക്ക് അവന്റെ ഉസ്താദ് അവൻ തബാറക്കെങ്കിലും ഓന്നുണ്ട് പോരാ അത്ര പോരാ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സമയവും സന്ദർഭവും നമ്മൾ ആ ചുരുങ്ങിയ വിഷയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ ഓരോ സഹോദരങ്ങളെ ആയിട്ട് നല്ല ആത്മബന്ധം വേണം നമ്മുടെ കൽബിനുള്ള വലിയൊരു ചികിത്സയും ശരീരത്തിനുള്ള വലിയൊരു മരുന്നും ഖുർആനാണ് കെടാതെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കൂലിയും ഖുർആനാണ് ഇസ്മായിൽ ഉൽഹത്തിൽ ബറൂസവി തങ്ങൾ തഫ്സീറിൽ കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഭവം കാണാം യമനിൽ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കബറടക്കത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധമുള്ള കുറച്ച് നല്ല ആളുകൾ കബറിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം മറവ് ചെയ്ത് കൃത്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചവർ പിരിഞ്ഞു പോയി ഇവരങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം നിന്നപ്പോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചില മുഴക്കങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി വലിയ ആട്ടും മുട്ടും ഒക്കെ കേൾക്ക പടസോനെ ആർക്കാണ് പടി ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യന അദ്ദേഹത്തിനാകോ അടി അതല്ല അദ്ദേഹത്തെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവർക്കാകോ അടി പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആശങ്ക കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു ദ്വാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിലൂടെ ഒരു കറുത്ത ജീവ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നു ഏകദേശം ഒരു നായന്റെ വലുപ്പമുണ്ട് ആ ജീവിയോട് ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ സംസാരിച്ചു അടികിട്ടിയത് നിനക്കാണോ ഈ കബറാളിക്കാണോ ഉടനെ ആ ജീവി പറഞ്ഞു കബറാളിക്കല്ല എനിക്കാണ് അടികിട്ടിയത് നീ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നോ ഞാൻ അവന്റെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണ് രൂപം പ്രാപിച്ച് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അവന് ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കടന്നു എന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ തലക്കാമ്പുറത്തും കാലിന്റെ ഭാഗത്തും ചുറ്റുഭാഗത്തും സൂറത്ത് യാസീനും സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ സഹോദരിമാർ എന്നും ഓതേണ്ട പതിവാക്കേണ്ട സൂറത്തുകൾ അതെല്ലാം ചുറ്റും കൂടി അംഗരക്ഷകരെ പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം എന്നെ അടിച്ചു പുറത്തേക്ക് വിട്ടു കൺകുളിർമ വേണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടാത്ത സുഹൃതങ്ങൾ വേണ്ടേ നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിലമായിൽ ഞാൻ അവരെ പേര് പറയുന്നില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സയ്യിദന്മാരിൽ ഞാൻ അവരെ പേരും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുമില്ല വിഷയം കേട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി മാസം മാസമാകുമ്പോഴേക്ക് മൂന്നും നാലും സത്തുമു തീർക്കുന്ന സാത്വികരായ സദാത്തുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സൂക്കട്ടെ നമ്മൾ അവരെ പിന്താങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങൾ അവർ വേറെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്ഷീണം ദീനിന് വേണ്ടി യത്നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഇതൊന്നും മുടങ്ങരുത് എന്ന കാർക്കശ്യ ബോധമുണ്ട് ഓ സഹോദരങ്ങളെ റമലാനിൽ കൃത്യമായി കിട്ടിയിരുന്ന ഹദ്ദാദി എത്രണ്ണം മുടങ്ങി റമലാനിൽ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിരുന്ന തഹജ്ജുത് എത്രണ്ണം മുടങ്ങി തഹജ്ജുത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ 
പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് വിടാതെ പതിവാക്കിയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് വലിയ മാതൃക മഹാനവറുകൾ അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിയിലാണ് എന്നാ പിന്നെ ഒറ്റ ദിവസം സുബി പോലല്ല പള്ളിയിൽ അവിടെ പള്ളിയിൽ അവിടെ കിടക്കാനവിടെ വെട്ടും കട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആ മരുഭൂമിയില് മരുപ്പറമ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ച് അവിടെ കിടക്കും ഏതെങ്കിലും ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പായ ഉണ്ടാക്കുക ആ പായ വിരിച്ച് അതിന്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും മുണ്ട് വിരിച്ച് അവിടെ ഉറങ്ങും ഇനി ഉറങ്ങി രാവിലെ തന്നെ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലോടൊപ്പമുള്ള ആ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുത്താൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും തങ്ങൾ ഉത്തരം പറയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തങ്ങൾ തലേ ദിവസം പ്രത്യേകം കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വഹികൾ ഓതിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പലരും പലരും ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ പറയും ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മറുപടി പറയുമ്പോ വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിന് ഹെതിമത്ത് ചെയ്യാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ മറുപടികൾ കേൾക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾക്കും തോന്നി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട തിരക്കടില്ല എന്നിട്ട് അത് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല തങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ആരാണിത് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വഹാബിമാരോടൊപ്പം ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വൈകി മക്കയിലെത്തിയ മഹാനാണ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ട് പിന്നെയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മക്കയിലെത്തുന്നത് എന്തേ ഇബിനുമർ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ വൈകിയത് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ദുൽഹുലൈഫയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ ഇഹ്റാം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇഹ്റാം ചെയ്ത് മക്കയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്ത് അന്നത്തെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ വാഹനം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എന്റെ വാഹനവും നിർത്തി അന്ന് അവിടുന്ന് ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്ത് ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി മല കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനും കയറി അന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും മലഞ്ചെരിവിൽ തങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ല ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റിബാഴ്സു ഞാൻ അവിടെയും ഒന്ന് കയറിയിരുന്നു ഒരിക്കലും മൂത്രൊഴിക്കാനില്ല അഞ്ഞിട്ടും തങ്ങൾ ഒഴിച്ച സ്ഥലമല്ലേ എന്ന് കണ്ട് കുറച്ചു നേരം അതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഉറക്കം എനിക്ക് വരാത്ത നേരമായിട്ടും തങ്ങൾ ഉറങ്ങിയ സ്ഥലമല്ലേ എന്ന് കരുതി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് പിന്തുടർന്ന് റൂട്ട് തെറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നേരം എടുത്തതാണ് കാലത്ത് തന്നെ തങ്ങളുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ അവിടുത്തെ ഇത്തിബായിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ് സ്വപ്നം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു രണ്ടാളുകൾ വന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു കിണറ് കിണറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ആഴക്കുഴിയിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ആളുകൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കത്തുകയാണ് അവരെ ശരീരം ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി മനുഷ്യന്മാരെ കത്തിക്കുന്ന ഇടം നരകമാണല്ലോ ഇത് നരകമാകുമോ ഞാൻ അതിലേക്ക് വീണു പോകുമോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ പേടി തോന്നി മറ്റൊരാള് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ലം തുറ ഇലം തുറ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അതിൽ വീയാൻ പോകുന്ന ആളൊന്നും അല്ല വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഞെട്ടി ഉണരുകയും ചെയ്തു ഇതിപ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പറയാൻ അത്ര സുഖല്ല കാരണം കണ്ട കാഴ്ച എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കത്തിക്കുന്ന രംഗാണല്ലോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അത് കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് വന്നല്ലോ എത്ര പരിശുദ്ധി ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് എത്ര മാത്രം പരിശുദ്ധിയുണ്ട് അവര് നടന്ന ഇടത്തുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് കാല് വെച്ച് നടന്നാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വറക്കത്തിന് കൈയും കണക്കുണ്ടാകൂല അവരുടെ കാറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിയാൽ 
ഭേദമാകാത്ത ഒരു രോഗവും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല അത്രത്തോളം ഷറഫുള്ള മഹത്വക്കൾ ഇബിന് മറലി അള്ളാഹുനുമ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടത് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇത് തൽക്കാലം പെങ്ങളോട് പറയാം ഹഫ്സബീഖറലിയല്ലാഹുനയോട് പറയാം അവിടേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ചോദിക്കാനും പറയാം അങ്ങനെ ഹഫ്സബീഖറലി അള്ളാഹുനയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പെങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൃശ്യം കണ്ടു എനിക്കതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്ന് കിട്ടണം തങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വെക്കണം ഇവന് മറുതി അള്ളാഹുനുമ പിന്നെ തങ്ങൾ വന്ന ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ട സ്വപ്നത്തെ പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം നൽകി നല്ല കുട്ടിയാണ് നല്ല വ്യക്തിത്വമാണ് ചെറിയ ഒരു കുറവുണ്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ കാണേണ്ടി വന്നത് രാത്രി നിസ്കാരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹത്വത്തിന് വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടത് നരകൻ തന്നെ നരകൻ തന്നെ കണ്ടത് പക്ഷെ രാത്രി നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കുറവൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹൃദ്യമായി ഉപദേശിച്ചപ്പോ ഹദീസിൽ വന്നല്ലോ ഈ വ്യാഖ്യാനം കേട്ട ശേഷം ഇബിനു മറലി അള്ളാഹു രാത്രിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചല്ലാതെ ഉറങ്ങാറില്ല പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും തഹജുദ് നഷ്ടമായിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആ തഹജുദ് നിസ്കാരം ഒരു രണ്ടിറക്കാത്താടെങ്കിലും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത സുഹൃതമാണെന്ന് സൈനു ദീപക്ലാഹുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുടുംബക്കാരും സഹായത്തിന് വരാത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരും മൊത്താശക്ക് വരാത്ത യൗമുൽ ഫാക്ക എന്ന് പേരുള്ള കിയാമത്ത് നാള് കിയാമത്ത് നാളിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ യൗമുൽ ഫാക്ക ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ദിവസം എന്നൊരു പേരില്ലേ പരാധീനതയുടെ ദിവസം എന്ന് പേരില്ലേ അമലിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്നൊരു ദിനമാണ് അന്നത്തേക്ക് നീ ഒരുപാട് നിധികൾ സംഘരിച്ചു വെച്ചോ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നിനക്കത് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ചരിത്രത്തിൽ എത്ര മഹാരഥന്മാരുണ്ട് ആ ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞവരത്രയുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ എണ്ണം മുഴുവനും എണ്ണുകയല്ല ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ വേറെ ചെയ്തിട്ടും ആകെ ഉപകാരപ്പെട്ടത് ഇത് മാത്രമാണെന്ന് മഹാനവർക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് കിതാബുകൾ ഒരുപാട് ദർസുകൾ വലിയ ഹിതുമകളല്ലേ അതൊക്കെ കിതാബുകൾ തസ്നീഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ഹിതുമത്താണ് പഴയ കാലത്തെ വിലമാക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി അവര് പറഞ്ഞു അവര് വരച്ചു അവര് ചിത്രീകരിച്ചു അവര് വിശദീകരിച്ചു അതിന് പുലർച്ച ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർക്കത മഹാനവറുകൾ അവരെ ഇൽമു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്ക് തേടി തരട്ടെ മഹാനവറുകൾ അന്ന് അക്ഷീണം എത്തിച്ചതിന് ഇന്ന് ഫലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ അവരുടെ ആ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു വലിയ മൗലവി സാഹിബ് പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കേണ്ട ഇരുപ തന്നെയാണ് എട്ടല്ല അത് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു ഏതാണ് മുമ്പ് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കുറെ നിസ്കരിച്ചു ഇനി മുതൽ ഏതായാലും ഇരുപത് തന്നെ ആക്കാം എത്ര സ്റ്റേജുകളിൽ എത്ര നാടുകളിൽ എത്ര ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ അവരതിനു വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 
അവരതിന് ഖണ്ഡന മന്നനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് കിട്ടിയ വിജയം സുബാനല്ലാ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാര് രചിച്ച ബദർ മൗലിദ് എത്രമാത്രം അതിന് പ്രചുര പ്രചാരം കിട്ടി എത്ര ആളുകൾ അതിന്റെ ബെയ്ത്ത് ചൊല്ലി ഇന്നും ആ തവസുര ബെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ മെമ്പർമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയിൽ അംഗങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരികളിൽ ഒരു വരിയല്ലേ അത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല കുടുംബക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല അയൽ രാജ്യക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല അത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അത് ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി മഹാനവറുകൾ അന്ന് രചിച്ചതിന് എത്ര സ്വീകാര്യത കിട്ടി എത്ര ആളുകൾ അത് കാണാതെ പഠിച്ചു പോരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ശാലിയാത്തി തങ്ങൾ അവര് രചിച്ച ബദർബൈത്ത് നമ്മൾ അതാ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പൂർവികരായ മഹത്വക്കൾ ചെയ്ത വലിയ ഹൃദുമയല്ലേ അവര് ചെയ്ത ഹൃദുപത്തുകളൊക്കെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊരു എഴുത്ത് വെറുതെ ആയിട്ടില്ല അവരുടെ ഒരു അധ്വാനം വെറുതെ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനീദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു വഫാത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ടു സ്ഥാദേ ഞാനിത് പറയുന്നതിനാ പറയും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കുളിർമ ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പോരാ അങ്ങനെ മതീന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയെങ്കിൽ തിരുത്തണം പോരാ ഒന്നും പോരാ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം നോക്ക് നിങ്ങൾ ആരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനീദ് ഉൽ ബഗ്ദാദി റതി അള്ളാഹു എത്രമാത്രം വലിയ പ്രഗത്ഭനാണ് മഹാൻ ഒരു ത്വരീക്കത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം പറയാൻ ഇത്ര മികവുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാരാ മഹാനവർകളല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ശൂന്യാകാശത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെമ്പ്രം പടിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റി പോകരുത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ട് ആ ഒരു അസ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നാലെ കൂടി പോകരുത് അള്ളാഹുവും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും ഇമാമുകളും ഒക്കെ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രവർത്തനം അവര് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് തീരുമാനം ഇത് ശരിക്കും നോക്കി കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പിന്നാലെ കൂടി പോകണ്ട ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തീരുമാനം പറഞ്ഞു തന്ന പഠിപ്പിച്ച് തന്ന മഹാനാണ് ജുനീദ് ഉൽ ബഗ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു വാക്യങ്ങളെല്ലാം പാറിപ്പറന്നു പോയി ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ നിസ്കരിച്ച ചെറു നിസ്കാരങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനീദ് ഉൽ ബഗ്ദാദി റബി അള്ളാഹ് നമ്മൾ അവിടെയാ കാണേണ്ടത് സുഹൃദ്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത് കടിവിന്റെ പരമാവധി അത് ഇഷ്ടകരമായ കാര്യമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം 
മതോന്മത്തന്മാരെ മാറ്റിയത് പൂർവികരായ മഹത്വക്കൾ അവർ എങ്ങനെയാണോ ജനങ്ങളിൽ സുഹൃത്തങ്ങൾ വേര് പിടിപ്പിച്ചത് അതേ തരത്തിൽ ഇന്ന് പലതുകൊണ്ടും ഗ്രസിച്ച നമ്മുടെ യുഗത്തിൽ ആളുകളെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രക്ഷിതാവും മോനെ നിനക്ക് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ തരാം എന്ന് ആരും പറയരുത് കാരണം ആ കുട്ടി അതുവരെ ഉയർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കാണ് കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടാൻ പെട്ടൊരു പാട് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന നല്ല അവസ്ഥകൾ മുഴുവനും കെട്ടി കെട്ടയിച്ച് ഭദ്രമാക്കി വലിച്ചൂരി എറിഞ്ഞ് അത്രയും കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യം പിന്നീട് കഥ വീട്ടിയിട്ട് നാശാവുകയാണ് പാപ്പാ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഫ്രീഡം തരുമെന്ന് ഇനി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എടുക്കും പക്ഷേ ഉപ്പമാരെ അവരുടെ മനങ്ങളിൽ അവരുടെ തലങ്ങളിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഈ ഉപകരണങ്ങളിലെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ ചേർന്നതല്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പമാര് പഴയകാലത്ത് മക്കളെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും തപസിരുത്തി ഖുർആാനോദിയതുപോലെ മൗലിതും മധുഹും ചൊല്ലിയതുപോലെ നമ്മളും ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ പത്ത് വർഷത്തെ ഹാദിമല്ലേ അനസുബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മഹാനവർകളെ പറ്റി അനസ് റലി അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹു താല വലിയ സന്താന സൗഭാഗ്യ നൽകിയത് നമ്മളെ നാട്ടിലോ നമ്മളെ പരമ്പരയിലോ നമ്മളെ മുൻഗാമികളിലൊന്നും അങ്ങനെ എണ്ണി ആർക്കും ഉണ്ടാകൂല അത്രയും സ്വന്തം മുതുകിൽ നിന്ന് തന്നെ നൂറിലധികം സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു താല മഹാനവർകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലുസ്ലം പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത്രയും മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് അനസർ അലി അള്ളാഹു പോകുന്ന സ്ഥലം ഏതാന്ന് പറയും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ചിലരൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യത മോനെ എവിടെ എന്റെ ഫോൺ അത് ഉമ്മ എടുത്ത് വെച്ചിക്കാണ് ഏ ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ നെറ്റ് കിട്ടുന്ന ഫോണ എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഉസ്താദേ പക്ഷെ ഉമ്മ തരൂല എന്താ തരാത്തത് പ്ലസ് ടു കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പ്ലസ് ടു വരെ അവിടുക്കും നോക്കി ബുടുക്കും നോക്കി പലരും നോക്കി സമയം നീക്കാം സമയം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊന്ന് തീർക്കാം ആകുന്നില്ലല്ലോ അതങ്ങോട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങി മൂന്ന് കൊല്ലമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം എട്ട് കൊല്ലമാണെങ്കിൽ എട്ട് കൊല്ലം ആ എട്ട് കൊല്ലത്ത് അത്രയും സമയം ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ കഥ വീട്ടിയിട്ട് മുമ്പൊരിക്കലും ദുഷിക്കാത്ത വിധം മുമ്പൊരിക്കലും ഗ്രസിക്കാത്ത വിധം അവന്റെ ശരീരവും അവന്റെ കണ്ണും അവന്റെ കൽവും അവന്റെ എല്ലാ സീക്രട്ടുകളും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു ആളായിട്ടവൻ മാറി പിന്നൊരു കുറാരും പറഞ്ഞാലേശുന്നില്ല നേരമില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഒരു മാലക്കും ഒരു മോലിതിനും കിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അവൻ അവന്റെ പാടായി വെല്ലുവിളിയായി ആക്രോശമായി അവൻ എതിരാളിയായി കൊലപാതകയായി ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് കൗമാര പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുർആാനിന്റെ മുന്നിൽ തപസ്സിരുത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പമാർക്ക് എത്ര ദ്വാരനാലും നമുക്ക് മതിയാകൂല നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് വല്യുപ്പമാർക്ക് എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മതിയാകൂല അല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ സർവ മാതാപിതാക്കൾക്കും മഹസുരത്ത് നൽകട്ടെ മർഹമത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ചോദ്യം എന്നാ കുർആാനോദാത്തത് ആ ഒറ്റ ചോദ്യം ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചുരുണ്ട് കടക്കാൻ തുനിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കുർആാനോദിയില്ലേ അന്തിപ്പാതിര നേരത്തും നമ്മുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നല്ല സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ച് വിലയിരുത്തിയിട്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കിയില്ലേ ഉമ്മമാരെ നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു ശുകലുമായി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരെ കാര്യം നോക്കാനോ ഇവരതേ വരുതിയിൽ വരുത്താനോ ആരുണ്ട് അനസർ അലി അള്ളാഹു ഒരാളെ കൂലിക്ക് നിർത്തിയിരുന്നു ശമ്പളം കൊടുത്തു ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ട് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളാരും കൊടുക്കൂലോ 
നമുക്കതൊന്നും ഒരു വലിയ താല്പര്യത്തിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ നല്ല താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയം അതുകൊണ്ടല്ലോ നല്ല വിഷയ മക്കള് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനവറുകളെ തീരുമാനം നല്ല സദസ്സുകളിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ കൂലിക്ക് നിർത്തി സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഹത്തുമു തീർക്കുന്നത് നോക്കാൻ എന്നിട്ട് കത്തും തീർ തീരാനായി എന്ന് കണ്ടാൽ ഈ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും കുട്ടികളല്ല ഒരു ജുമ നടത്താൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും കാരണം ഹത്തുമുൽ ഖുർആാനിന്റെ സദസ് ഇജാബത്തുള്ള സദസ് അല്ലേ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ് അല്ലേ അവിടെ ഇരുന്ന് ഖുർആാന്റെ ഹത്തുമിന്റെ ദ്വായിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖ എത്രയാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന നല്ലയിടങ്ങളിൽ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന നല്ലയിടങ്ങളിൽ പെൺമക്കളും നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ചെല്ലുന്ന നല്ലയിടങ്ങളിൽ ആൺമക്കളും എവിടെ അവര് വേറേതോ ലോകത്താണ് അവര് വേറേതോ ലോകം കറങ്ങി വരുന്നു റൂട്ടിലെത്താതായ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ദ്വാരക്കണം 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 എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ആ ദ്വാരക്കണം ദ്വാരക്കണം എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോ അത്ര ഈ ഹിലാസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കുറെ കഴിവ് കേടുകളും കുറെ അവസരങ്ങളും കുറെ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ദ്വാരക്ക ദ്വാരക്ക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു എടുക്കുക ഒറ്റ കാര്യം കേടായി ദ്വാരന്നതിനല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മാർക്ക് റിയാഹുൻകു ഇതിന്റെ മോനാണ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല ഹൽ ദി ഒറ്റ ചോദ്യം മകന് കേടായിട്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാരുന്നോ ഞാൻ അങ്ങനെ ദ്വാരന്നിരുന്നു അന്ത അഫ്സത്ത് ഉങ്ങൾ കേടാക്കിയില്ലേ നിങ്ങളെന്നെ നന്നാക്കിയുള്ള എനിക്ക് ദ്വാരക്കാൻ നേരല്ല വേറെ ആരോ കേടാക്കി നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ നോക്കി നമുക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ അവര് വേണ്ടത് പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദ്വാരം എടുക്കാൻ നിൽക്ക അബ്ദുല്ലാഹിന്റെ ചോദ്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രതികൂലമായി നിങ്ങൾ ദ്വാരുന്നോ ദ്വാരുന്നു നിങ്ങൾ നന്നാക്കിയോളി ആരെയും കൂടെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അനുകൂലമായി ദ്വാരക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ നമ്മൾ കെട്ടയിച്ച് വിട റൂട്ടൊക്കെ തെറ്റുമ്പോ ദ്വാരക്കണം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരെ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല റൂട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നന്മക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറയണം അനസുബിനു മാലിക് റതി അള്ളാഹുന്നു നബിതങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് എടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഉമ്മ നബിതങ്ങളോട് അനസ് റതി അള്ളാഹുന്നു വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണത് കുഞ്ഞുനാളിലാണ് ചെറിയ കാലത്താണ് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിതുമത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിച്ചു ഇരുപത് വയസ്സ് ഇവരെ ഹിതുമത്തെടുത്തു ആ കാലയളവിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത മറ്റു പല പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല മദീനക്കാരിൽ എന്താണ് മുസ്ലിമേ ഒന്നുമല്ല എന്റെ മകൻ അനസാണല്ലോ നിങ്ങളെ ഖാദിമ് അനസിന് നിങ്ങളൊന്നു ദ്വാരക്കണം നബിയെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ ആ കുട്ടികളെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചരട് വലിക്കുന്നത് അവരിലും നന്മ നിലനിൽക്കാനും ആ നന്മ കണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുമാണ് ഖുർആാനിന്റെ മുന്നിൽ തപസിരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കരുത് ഖുർആാനുമായിട്ട് ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം വേണം വലിയ രക്ഷ വേണം എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് യൗമുൽ ഫസൈൽ അക്ബർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ പേടി വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാളുകൾ നല്ല മിസ്കിന്റെ കസേരയിൽ കസ്തൂരിയുടെ കസേരയിൽ നല്ല മണൽക്കുന്നിൽ നല്ല തീബോർഡ് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീദിൽ പഠിപ്പിച്ച മൂന്നാളുകളിൽ ഒരാളാരാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആള് ഖുർആാനുമായി വലിയ ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആള് ആ ഖുർആൻ ആഹ്റത്തിൽ ഷാഫിയായി വരും മുഷഫിയായി വരും ലാമിഹായി വരും പ്രതിരോധിക്കാൻ വരും റെക്കമെന്റ് പറയാൻ വരും അവിടെ നമുക്ക് ആരാരും കൂട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന് കൂട്ടിനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പേടിക്കാനാ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്നിടത്തും ഖുർആാന് ടൈം പാസിനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പേടിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി അധികം മോതണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കണക്ക് പറഞ്ഞ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലിയല്ലാഹു പറഞ്ഞ കണക്ക് പറയാം നമ്മളാരും ഒരു കണക്ക് പറയാൻ അർഹരല്ലോ 
ഖുർആൻ ഖത്മു തീർക്കുന്നതിന് 40 ദിവസം കടിയാതെ അതിനു ഉള്ളിൽ ഖത്മു തീർക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കണം ഇനി ഒരു ഖത്മു ആകാൻ അടുത്ത റമദാൻ വരെ കാലം കാത്തു കടിയരുത് അടുത്ത ഷഅബാൻ വരെ പിന്തിച്ചു പോകരുത് നാൽപ്പതാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഖത്മു തീർക്കണം സഹോദരിമാരെ കൂടി പരിഗണിച്ചാവണം നാൽപ്പത് എന്നുള്ള കണക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം മതിയല്ലോ മാസം മാസം ഒരു ഖത്തുമെങ്കിലും തീർത്താൽ എത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മതോന്മത്തരായി കിടക്കുന്ന ആളുകളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്തിട്ട് മഹാന്മാര് നന്നാക്കിയെങ്കിൽ ആ സുഹൃത്തം തന്നെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇനി വേറൊരു മാർഗമോ വേറൊരു വഴിയോ നമുക്ക് വരക്കേണ്ടതില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ഓതുക ഹൃദ്യമായി ഓതുക അതബോടുകൂടെ ഓതുക അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ചു ഓതുക അങ്ങനെ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആളാവുക എന്നാൽ ഖുർആ നമ്മുടെയും ആളാവും നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ ആളാവണം ഖുർആനുമായി അത്തരത്തിൽ വലിയ ബന്ധം വേണം ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതും ഖുർആന് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഖുർആൻ ഓതുന്നതും ഇത് മൂന്നും നമ്മിൽ ശീലം വേണം മൂന്ന് വഴികൾക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം പഠിപ്പിക്കാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്നില്ല ആളുകളുണ്ട് അതാരാണ് മക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിലോ അനുജന്മാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുജന്മാരെ പോലെ കരുതുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിലോ ഭാര്യമാരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം ഭാര്യക്ക് ഖുർആാനോ തറിയില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നല്ല ഓദാരണാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പഠിപ്പിക്കണം അതുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഹദറത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ സ്വീകരിക്കാം തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള നിയമമാണ് വേറെ ആർക്കുമില്ല ഖാലിസത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള സവിശേഷത വേറെ ആർക്കുമില്ല ഒരു പെണ്ണിനെയും അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കി തന്നു ആ പെണ്ണ് തന്റെ ശരീരത്തെ ദാനം ചെയ്തു തങ്ങൾക്ക് ആ പെണ്ണിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം ഒരു പെണ്ണെങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സഹോദരി ഒരു സഹാബി വനിത തങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ മുഖം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ താങ്കൾക്ക് വേണ്ട കിന്ന എനിക്ക് കിട്ടിച്ചു തന്നാളി ഞാന് ഒരു പെണ്ണിന് അന്വേഷിച്ച് കുറെ കാലമൊക്കെ നടക്കുക താങ്കൾക്ക് ആ പെണ്ണിനൊക്കെ അത്ര താല്പര്യമില്ല തോന്നുന്നു ആ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം തങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് തങ്ങളെ ഈ ഒരു തിരിയൽ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നാ എനിക്ക് കിട്ടിച്ചു തന്നേക്കും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കെട്ടിച്ചു തരാം മഹറുടുക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് മഹറുടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നീ ഒന്ന് പോയി തെരഞ്ഞു നോക്കണം ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരെങ്കിലും കിട്ടുമോ തീരെ വരല്ലാത്ത മോതിരം ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരം എന്നാണ് ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരെങ്കിലും വെള്ളി മോതിരല്ല സ്വർണ്ണല്ല ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഒന്നുമില്ല നബിയെ പിന്നെന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വക്കൽ ഖുർആൻ വല്ലതുണ്ടോ ഓ ഈ സൂറത്തു കഥാ വഥ ഇന്നാൽ ഇന്ന സൂറത്തൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും തങ്ങൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടോ താനല്ല കാണാതെ ഓതാൻ അറിയോ മനസ്സിൽ നിന്നത് എടുത്തു ഓതാൻ കടിയോ ഓ കടിയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഖുർആന പെണ്ണിന് പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഖുർആന പെണ്ണിന് പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഖുർആാനും നിങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നതും മഹറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തന്നു സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അവിടെ മഹറാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ലേ അതിന് മസലയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല വിശദമായി മഹാന്മാർ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നത് ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം നോക്ക് നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഖുർആാനോത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രചോദനം കൊടുത്തെങ്കിൽ 
ഒന്നല്ല ധാരാളം ഇല്ലേ നമ്മൾ നന്നായി ഖുർആനോദണം ഖുർആൻ ഓദിട്ട് കടിവിന്റെ പരമാവധി ഖത്മ തീർക്കണം ഒരു മാസത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല ഖത്മ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും വേണ്ടതാണ് ഖുർആൻ കേട്ടിട്ടും ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടും മുമ്പ് കാലത്ത് ജീവിച്ച എത്രയോ ദുർമാർഗികളായ ആളുകൾ നന്നായില്ലേ പിന്നെ അവർക്ക് ഖുർആൻ വിട്ട് ഒരു നിലക്കും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകാൻ തോന്നിയില്ല നമ്മൾ മറ്റു പലതും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഖുർആാനിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കണം ഒരു വാത് കേൾക്കാണ് മൊബൈലോ കേസറ്റോ തുറന്നത് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടില്ലേ എന്നാ തൽക്കാലം നിർത്തുക ഖുർആൻ ഓതാ അത് വിടാൻ പറ്റില്ല അത് അതിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കണം സമയമാകുമ്പോ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വർഷാവർഷം അള്ളാഹു തരുന്ന നിയമത്തിന്റെ തോത് കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മൾ അവന്റെ കലാമിന്റെ ഹത്തുമും അങ്ങനെ കണക്കനുസരിച്ച് കണക്കില്ലാതെ കൂട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൂറ്റി അൻപതിൽ ഹിജറ നൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ച ആദ്യം തന്നെ സൂഫി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് അബു ഹാഷിമ സൂഫി റലി അള്ളാഹു മഹാനവർകൾ ഒരു യാത്രക്കൊരുങ്ങി കപ്പൽ യാത്രയാണെന്നുള്ളത് കപ്പൽ കയറാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ കപ്പലിലൊന്നും സീറ്റില്ല കപ്പൽ ഫുള്ളായി തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാടി വിളിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ പോകുന്നേ ടിക്കറ്റും ഇല്ല സീറ്റും ഇല്ല ഞാൻ പോവാണ് ഒരു അധികം ടിക്കറ്റ് സീറ്റ് എന്റെ അടുക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ തോന്നി അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറി ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് സീറ്റ് സൗജന്യമായി കിട്ടിയതാണല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വക അവിടെ ഇരുന്ന് ഏകദേശം കപ്പൽ നീങ്ങി നടുക്കടലിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പെട്ടി തുറന്ന് ഒരു കുപ്പിയെടുത്ത് കുടിച്ച് വീണ്ടും കുടിച്ച് മധോന്മത്തനായപ്പോൾ അവന്റെ അടിമ സ്ത്രീയായ പെൺകുട്ടിയോട് തുള്ളിക്കളിക്കാനും പാട്ടുപാടാനും പറഞ്ഞു അർദ്ധനഗ്നയായ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പാടുന്നു കളിക്കുന്നു ചാടുന്നു അബു ഹാഷിമു സുഫീർ അലി അള്ളാഹു തലതായി തീരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും വലിയ ആനന്ദമില്ല എന്നാണ് ചോദ്യം എനിക്കതിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊരു താല്പര്യവും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെയും മഹാനവറുകളെ നേരേക്ക് മസ്ത് ബാധിച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മദ്യം നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു കുടിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണ് പാട്ട് പാടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ആനന്ദവും വരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതിനേക്കാൾ ആനന്ദകരമായത് എന്റെ വക്കലുണ്ട് അബു ഹാഷിമു സൂഫി റതി അള്ളാഹു പറയാണ് ആ പെൺകുട്ടി പാടുന്ന പാട്ടിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായത് കേട്ടാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മടുപ്പില്ലാതെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ പക്കലുണ്ട് സുബഹാനല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നത് പാടാൻ പറയുകയാണ് ഏകദേശം അവന്റെ മസ്തിൽ നിന്ന് ലഹരിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു ബോധം വന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവർകൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓദിക്കേട്ടപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നേരത്തെയുള്ള അവസ്ഥ മാറി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ നല്ല ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓതുമോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വരികൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയാൻ തുടങ്ങി തൗബയുടെ ഭാഗമായി ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു അന്തിഹുറത്തുള്ളി വജില്ല മോളെ നീ പൊയ്ക്കു നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു സ്വതന്ത്രയാക്കി ഇനി എനിക്ക് അടിമ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് സുഖിക്കേണ്ടതില്ല ആ പെണ്ണിനെ ഇറ്റുക ചൊല്ലി വിട്ടു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മധ്യ കുപ്പികൾ മുഴുവനും മുടച്ച് കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ ടൈമിൽ മാനസികമായി ഒരവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ അബു ഹാഷിമു സൂഫി റബി അള്ളാഹു നൽകിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മന്ത്രധ്വനികളാണ് സംഭാവന വക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് 
എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തേല നമ്മുടെ സ്വതക്കകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കെ ഹസൻ ഉസ്താദ് നബർ അള്ളാഹു മർക്കതഹു അവരെ നോട്ടം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെയും നമ്മുടെ മറ്റു മുഴുവൻ സാത്വികരായുലമ സദാത്തുക്കൾ മഹാന്മാർ അവരെല്ലാവരുടെയും നോട്ടമുള്ള മജിലിസാക്കി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഉടനെ തന്നെ അത് അവസാനിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അത്രയും വലിയ വശ്യതയും ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വലിയ ശൈലിയുമാണെങ്കിൽ നമ്മളും എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സുഹൃതമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനോത്ത് അത് പെരുപ്പിക്കുന്നതിലും അധികരിപ്പിക്കുന്നതിലും സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിലും വിഘ്നം വരുത്തരുത് കടുവിന്റെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീഫ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദുമാര് മുത്താലിമുകൾ എല്ലാവരും ഖുർആാന് ധാരാളമായി ഓതണം ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന ഷാഫിമാം റബി അള്ളാഹു അനഹു അത്രയധികം ഖുർആാൻ ഓതിയെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഓതാനൊന്നും നമുക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിലും സമയം ഒക്കില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ സമയത്തേക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേക വറക്കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തർക്കമില്ല എന്നാലും അവരുടെ വഴി സ്വീകരിച്ച് ഒരു പേജിലോ രണ്ട് പേജിലോ ഒതുക്കാതെ ഒരു പതിവായി ഓതുന്ന സൂറകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ ദിനേന ഓതി വരുന്ന ജുസ്ബുകൾ വേണം എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഹത്തുമു വേണം ആ ഹത്തുമു ഓതുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ സന്തോഷം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഒന്നുകൂടി ഹത്തുമു തീർക്കാറുള്ള ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ പിന്നെയും പിന്നെയും അങ്ങനെ ഹത്തുമുകൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഖുർആൻ ഓതുന്ന മനുഷ്യൻ അതിലായിട്ട് നേരം കളഞ്ഞാൽ ചോദിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനും എനിക്ക് ദിക്ര ചൊല്ലാനും ഉള്ള സമയം മാറ്റിയിട്ട് ഖുർആാനിൽ ഒരാളങ്ങ് മുഴുകി അതങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടത് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ നൽകും ചോദിച്ചോളുന്നില്ല കാരണം അയാള് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശബ്ദം സ്വർഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ശബ്ദം സ്വർഗക്കാര് സ്വർഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊതിക്കുന്ന ശബ്ദം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ശബ്ദമല്ലേ മുഴങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും ഖുർആാനോത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു നിലക്കും വിട്ടു നിൽക്കരുത് കടുവിന്റെ പരമാവധി നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം സുന്നത്തുകളോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മുഅക്കതായ സുന്നത്തുകൾ പതിവാക്കി കൊണ്ട് നടക്കണം മുഅക്കതായ സുന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കാത്ത ആലിമു മുത്താലിമു ദുഷിച്ചവരാണ് ദുന്യാവിന്റെ ആലിമാണ് ദുന്യാവിന്റെ മുത്താലിമാണെന്ന് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ റവാത്തി ഒഴിവാക്കുന്ന ആള് അയാള് വിലമാസൂഹിലാണ് അയാൾ പെടുക അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ മോക്കതായത് ഒഴിവാക്കരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി റവാത്തിവുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുക ചിലരെ അസുറിന്റെ റവാത്തിവൊന്നും തീരെ പരിഗണിക്കൂല ഫത്തുഹുൽമയിൽ ആദ്യ എണ്ണിയ റവാത്തി മുസ്കാര അസുറിന്റെ റവാത്തിവാണ് അറബുന്റെ ശേഷമല്ല റവാത്തി പെണ്ണിയപ്പോൾ അസുറിന്റെ റവാത്തിവിന് പരിഗണന കൊടുത്തത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം അസുർസ്കാര നബിസ്വല്ലാസ്വലം തുടങ്ങിയ നിസ്കാരം അസുർസ്കാരം അല്ലല്ലോ പക്ഷെ അസറിന്റെ ആ റവാത്തിവിന് വലിയ പരിഗണന വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അതിഥികളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല വലിയ പോരുഷ നമസ്കാര അത് മൊക്കതല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കും സൂക്ഷ്മശാലികളായ പഴയകാലത്തെ ആലിമീങ്ങൾ ഉമ്മാമമാര് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയകാലത്തെ ഉമറാക്കളിൽ പെട്ട ദീനിന് ഹിതുമത്തെടുക്കുന്ന നല്ല നല്ല നേതൃത്വങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ ആ നിസ്കാരം നല്ലോണം കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു പതിവാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ കുറവ് ഏ ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്ന് കരുത ഉണ്ടാകൂല എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് പറയാം ചില സ്ഥലത്ത് 
ഇമാമികൾ ഇമാമത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നാളിനോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ കുറച്ച് ഒരു ഒഴിവും കഴിവുള്ള ഇമാമിനെ കിട്ടണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തായാലും ഇമാമികൾക്ക് ഒഴിവുണ്ടാവുമല്ലോ അതല്ല ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ നേരെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഹത്യപൊക്കണേ പിന്നെ മട്ടൺ എന്നൊക്കെ ആ ടൈമിൽ വന്നു എന്നാണ് ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ നേരെ മിറാബക്കണെങ്കിൽ വന്നിറങ്ങിട്ട് ദുവാ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ വണ്ടി മക്കോണ് കയറി അങ്ങനെ ആകുമ്പോ കുഴപ്പമൊന്നും അതിലില്ല ആള് പൊരെ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഹസിനൊന്നും തന്നെ വെക്കാം പക്ഷേ പൊരെ പോയി നിസ്കരിക്കാതെ അപ്പുറത്തുള്ള വല്ല മീറ്റിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അതിനെക്കാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം എപ്പോഴും മഹത്വം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ നിസ്കാരങ്ങളോട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളോട് വലിയൊരു പതിവില്ലാത്ത ശൈലിയില് അതൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് പതിവായി ജമാത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അതൃപ്തിയാണ് അവർ അറിയിച്ചത് അതത്ര ശരിയായില്ല സംഗതിനി എന്തായാലും സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതം കൊടുക്കുന്ന പതിവ് സയ്യിദുന റസൂൽഹു അലഹി വസ്ല്ലം സ്വീകരിച്ചത് ഹദീസിലില്ലേ സുബിഹി വാങ് കൊടുത്ത് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ബിലാൽ നിങ്ങൾ പോയി പറയുമ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ ഫജറിന്റെ മുമ്പ് സുബിഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് തങ്ങൾ വേഗം ജമാത്തിന് പുറപ്പെട്ടു നമ്മൾ അവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു പ്രവാത്യപ് നിസ്കാരം ഒരു പ്രത്യേക ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ാം പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പറയണം കുറെ മസലാത്താക്കണം കുറെ തിരുത്തണം കുറെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ഇങ്ങനെ കുറെ വഴികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പായസം വന്ന് നമ്മളെ മുർഷിദിന്റെ വക അല്ലേ ഞാൻ കുടിച്ചോളെ പിന്നെ അള്ളാഹുത്താല അവരെ ഉപ്പാക്ക് മൗഫുറത്തും മർഹമത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ഉമ്മ മറ്റു ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ആളാണ് അവർക്കും അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാര് മറ്റു ബന്ധുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ വകാണ് നമുക്കിന്ന് പായസം വരുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ നബിസല്ലാഹുലിസ്വല്ലം വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്നപ്പോ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ അവരെ സുൽഹാക്കി വിടാമെന്ന് കരുതി സുൽഹി എത്ര വലിയ ഖൈറാണ് വസുൽഹു ഖൈറും ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രജ്ഞിപ്പ് ഐക്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഖൈറുൻ ഏറ്റവും നല്ല പണിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല അമലാണ് അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കളയുന്ന ആള് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ് കാരണം രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ രണ്ട് അയൽക്കാർ അവരെ മാനസികമായി അടുപ്പിക്കുക അത് ചെറിയൊരു പണിയൊന്നും അല്ല അള്ളാഹു വലിയ പണി കൊടുക്കും വലിയ കൂലി കൊടുക്കും നാളെ അർഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ തണലി കിട്ടാൻ മാത്രം മഹത്വമുള്ള തർക്കക്കാരുടെ തർക്കം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഇരുന്ന് അങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ ചർച്ച നടന്നു പോയി തീർത്ത് അവരെ വിടുന്ന നേരമായ പാസുറിന് വാങ്ങി വിളിച്ചു ലുഹറിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഹസറിന്റെ സുന്നത്ത് വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ച് നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഹസറിന്റെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നേരത്തെ നിസ്കരിക്കാൻ ഈ സുൽഹ് കാരണമായിട്ട് സമയം പിന്തിപ്പോയ ലുഹറിന്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കാരം ഹസുറിന്റെ ശേഷം വീണ്ടെടുത്തു സഹോദരങ്ങളെ ചെറിയ മഹത്വമാണോ അത് വലിയ മഹത്വമല്ലേ നിസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകം സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്തിന് അതും ഒരു റക്കാത്തിൽ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഹദീത്തിൽ വാരിതായി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുകൊണ്ടും അമല് ചെയ്തു എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു സുന്നത്തും ഒഴിവാക്കിയില്ല എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി അവിടെ ജമ്മ ചെയ്തിട്ട് നേവിമാവ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടി പറയലാണ് രണ്ടും ഹദീത്തിൽ വന്നതല്ല ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ലുൽമൻ കസീറൻ കബീറൻ രണ്ടും കൂടി ചൊല്ലണം ഇതേ രൂപത്തിൽ 
ഒരു റക്കാത്തിൽ രണ്ട് റക്ക രണ്ട് സൂറത്തോതിയിട്ട് സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള റവാത്തിബ് പതിവാക്കണം ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ അലം നഷറഹിലക്ക സുദറക് കുല്ല അയ്യുഹൽ കാഫിറു രണ്ട് സൂറത്തും രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ അലം തറ കൈഫയും കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്തും ഓദണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ഓദി പതിവാക്കിയതാണ് അവിടെ തന്നെ കാണാം രണ്ടും അങ്ങനെ ഓതി പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ബാസൂറിന്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ശമനം കിട്ടും ആളുകൾക്ക് പെരുത്തു വരുന്ന രോഗമാണ് ബാസൂർ രോഗം മൂലക്കൂരു രോഗം അതിനൊരു മാറ്റം കിട്ടാനോ ആ നിസ്കാരത്തിലെ സൂറത്തിന്റെ മഹത്വം പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വലിയ മഹത്വമുണ്ട് റവാത്തിപ്പുകൾക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ട് റവാത്തിപ്പുകളൊന്നും വിടാൻ പാടില്ല സുന്നത്തുകളോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരാകണം നമ്മൾ അത് വിജയിക്കാനുള്ള വലിയൊരു കാരണമാണ് അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതേ രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകം വേണ്ടി പറഞ്ഞ നിസ്കാരമായ തഹജു നിസ്കാരം സഹോദരങ്ങളെ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഏറെയുണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദുന്യാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ ആഹ്റം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ദുന്യാവുമായിട്ട് ഷുഗരായിട്ട് ദുന്യാവിന്റെ എല്ലാ അലങ്കാരത്തിലും പെട്ട് പെട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് നീണ്ടുപോയി പരലോകത്തേക്കുള്ള സമ്പാദ്യം ഒന്നും വേണ്ട പോലെ സ്വീകരിക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഞമ്മളെ ആത്യപത്ത് മോശമാകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളും ബാക്കിയില്ല അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ പല വഴികളിലായി ഇങ്ങനെ വെതറിയിട്ടുണ്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി ഇവര് നല്ല നിലക്കാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ തൃപ്തി കൊണ്ടാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ചിലര് ചിലരെ മറവ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും ആരെയും മറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്നിച്ചെതിറിയ ശരീരങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗത്തിലൂടെ പോയി നോക്കുമ്പോഴും അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചാൾക്കാർ മറ്റോലെ മറവ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവര് മറ്റോലെ മറവ് ചെയ്യും അള്ളാഹു തേല അതാപറക്കിയാൽ അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ അവിടെ മറവ് ചെയ്യാൻ ആരാ എല്ലാരും കൂട്ടമായിട്ട് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയല്ലേ ഉണ്ടാകുക ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കൂടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈസാ നബിയോട് ഈസാ നബിയെ എന്താണ് അവർക്ക് പറ്റിയ കാര്യം അവരുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്കും നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു എന്താ റബ്ബെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ മൊത്തം നീ ഇങ്ങനെ അതാപാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഈസാ നബിയെ നിങ്ങളവരെ ഇപ്പ വിളിക്കണ്ട ആ രാത്രിയായാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും രാത്രി സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവരോട് തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി രാത്രിയായപ്പോൾ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി ആ ഗ്രാമക്കാരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഓ ഗ്രാമവാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ ഉത്തരം ചെയ്തു എന്റെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു മാത്തിസ്വത്തുക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഒമാഹബറുക്കും നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ നമ്മൾ നന്നായി കരുതണം നല്ല സുഖത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നരകത്തിലാ എന്റെ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്നുമില്ല ദുനിയാവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് തീരാ തീർത്താൽ തീരാത്ത അത്രയും പ്രിയമാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ വഴിപ്പെടുന്നു ദുനിയാവിന്റെ നേതാക്കളായ ആളുകളുടെ പിന്നാലെ ഓരം പറ്റി നടക്കാനും 
ദുനിയാവിൽ നെറുകേടുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകളുടെ പിന്നാലെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്താനും അവർക്ക് വേണ്ടി ഓശാന പാടാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാനും അവർക്കില്ലാത്ത മഹത്വങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലക്സിൽ അടിച്ചു വിതറി ഒട്ടിക്കാനും ഞങ്ങൾ റെഡിയാ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് സുബാൻ അള്ളാ സുൽത്താൻമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ഞാൻ അത് കണ്ട ആകെ അജബ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്നും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥയും കവായതി ഇല്ലല്ലോ ആ ഈ എഴുതിയ വാക്കിന്റെ കട്ടിയും കനവും അള്ളാഹുത്തേരെ ചോദിക്കൂലേ അല്ല എഴുതാണെങ്കിൽ അവർ പേരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് കൂട്ടാൻ നൽകുന്നത് പേര് എഴുതിയെന്ന കാര്യം വസ്ഫ് എഴുതിയപ്പോ എന്ത് സുൽത്താൻ എന്തോ ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോ നന്നായിട്ട് ഇഫ്ലാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ സുൽത്താന കണ്ടു ആകെ ചിരിച്ചു പോയി എന്ത് സുൽത്താന പഠിച്ചാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ എഴുതി വെച്ച കുറെ സുൽത്താന്മാരാണെങ്കിൽ ഒന്നും സുൽത്താൻ അല്ലാതെ പിന്നീട് തിരിഞ്ഞും ചെയ്തു എന്താക്കാനാ ആ കോലത്തിലായി പോയി ഓരോരുത്തർ എഴുതിയത് എന്തല്ല എഴുതിയത് പരിഹാസത്തിന്റെ സ്വരങ്ങളുണ്ട് പറ്റേ ഇകയ്ത്തുന്ന സ്വരങ്ങളുണ്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദീനാണ് ഇസ്ലാമുദ്ദീൻ ഒരു കാഫിറിനെ പോലും ഒരു ഹൈന്ദവനെ പോലും ഗൈബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് ഞാൻ എന്റെ വക പറഞ്ഞതല്ല ഫത്തുഹുൽ മീലൂടെ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമ നിങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒരൊറ്റ ആളെയും ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടില്ല വലൗക്കാന കാഫുറൻ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എന്തെല്ലാം താരടിക്കുന്ന ശബ്ദകോശങ്ങളാണ് വിടുന്നത് എന്തെല്ലാം നെറി നെറിപ്പുക്ക് നെറിപ്പൂരമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് വിളിച്ചു കൂവുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ആക്രോശങ്ങളാണ് ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ എഴുതി വെച്ചതും ആ മെസ്സേജിലൂടെ നിങ്ങൾ വാത്തോരാതെ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ആരാധ്യരായി കാണുന്നത് അഹുലുൽ മാസീ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട ആളുകളല്ലോ ോട് ആ ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ മറുപടി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം ദുന്യാവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രേമമായിരുന്നു നല്ലവർക്കല്ല ഞങ്ങൾ വഴിപ്പെട്ടത് ദോഷികൾക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരുന്നത് അവര് പറയും പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റത്തിന് മുതിർന്ന ഞങ്ങളും മാറും അവരേതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങളും അതിലേക്ക് വരും ആ തരത്തിൽ ദോഷികൾക്ക് ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നന്മ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല തിന്മ ഞങ്ങൾ വിലക്കിയിട്ടുമില്ല ചെയ്യേണ്ടവര് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു പറയേണ്ടവര് പറയോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാം അവരോട് ചോദിക്കുന്നു കൈഫ കാന ഹുബുക്കും ദുന്യ ദുന്യാവിനോടുള്ള നിങ്ങളെ പ്രേമം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പ്രേമത്തിന്റെ കടുപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി മാതാവിനെ പ്രേമിക്കും പോലെ ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിനെ പ്രേമിച്ചിരുന്നു ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെ അടുക്കും എങ്ങനെ കരച്ചിൽ മാറ്റും ഇതേ രൂപത്തിൽ ആൾക്കാർ ആശ്വാസം കൊള്ളുന്ന ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തെല്ലാം നുണ പറഞ്ഞിട്ടാ മനുഷ്യന്മാര് ദുന്യ ഉണ്ടാക്കണത് കുട്ടി ഉമ്മാനടുത്ത് വന്ന് അവരാതി പറയും കുട്ടി പരാതി പറയും കുട്ടി ഉമ്മാനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഉമ്മ അത് വേണം ഇത് വേണം അത് വേണം കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ശരിയാ അതിൽ കളവൊന്നുമില്ല ഉമ്മ അത് വേണം ഇത് വേണം മിഠായി ആണെങ്കിൽ മിഠായി വേണം ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം കുട്ടി അങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് റസ്ക് വേണം പഴം വേണം ഇതൊക്കെ ഹലാലായതാണ് ഉമ്മ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദുനിയാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര നുണയാണ് മനുഷ്യന്മാര് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ എത്ര ആളുകളാണ് വരുമാനങ്ങൾ തിരുത്തി പറയുന്നത് അല്ല തന്ന വരുമാനം കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ പോരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എത്ര വണയാണ് എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഫക്കീറന്മാരായി കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ മിസ്കീൻമാരായി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഐശ്വര്യവാന്മാരാകുന്നില്ല കിട്ടാനുള്ളയിടത്ത് നമ്മൾ ഫക്കീറന്മാർ കൊടുക്കാനുള്ളയിടത്ത് നമ്മൾ മിസ്കീൻമാരും ദീൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹിതുമത്തൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര തരാം ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്
ഞാൻ ഒരു നൂറ്റി നൂറ്റി പതിനാല് തരാം ഖുർആാന്റെ സൂറത്തൊക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ മിസ്കീനാണ് കിട്ടാനുള്ളടത്തോ ഒരായിരമോ പതിനായിരമോ കിട്ടുന്നു കണ്ടാൽ വാർഷിക വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തണം രേഖാമൂലം രേഖപ്പെടുത്തണം ആ രേഖകൾ അടക്കം കളവ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പതിനായിരം വാർഷിക വരുമാനം എന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളൂ അങ്ങനെ ഒന്നുള്ള ആൾക്കാർ അധികം ഉണ്ടാകൂല അതിലധികം ഉണ്ടാകാ മുപ്പതിനായിരം വാർഷിക വരുമാനം കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ അവൻ എഴുതി വെക്കുന്നത് മൂവായിരമാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തിയായിരം റബ്ബ് തന്നത് എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ മറന്നു പല കാരണങ്ങളും നീ അത് കിട്ടാനുള്ള അടവുകൾ നടത്തുന്നില്ലേ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുന്നില്ലേ അതിനുവേണ്ടി രേഖകളും രേഖാരേഖകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ദുനിയാവിനോടുള്ള പ്രേമം കുട്ടിക്ക് മാതാവിനോടുള്ള പ്രിയം പോലെ കുട്ടിയാവലാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ വേവലാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതും കൂട്ടി കലർത്തിയിട്ട് ദുനിയാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുകയാ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി വന്നപ്പോ എല്ലാരും ഫക്കീറന്മാർ ആരും ഒരൊറ്റ ആള് കൊനിയില്ല എങ്ങനെ ഒറ്റാള് കൊനിയില്ലാതെ അള്ളാഹുത്താൽ അങ്ങനെ പെടുത്തു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂലേ ആരുമില്ലോ എല്ലാരും കൊല്ലും ഫക്കീറായി മാറിയ മുമ്പ് ജക്കാത്ത് വാങ്ങിയിരുന്ന പല ആളുകൾക്കും നോട്ടിന് മറിമായം വന്നപ്പോ ജക്കാത്ത് കിട്ടിയില്ല അതെന്തേ മുമ്പ് ഈ നോട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെതലരിക്കാതെ പിന്നെ അവര് നോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ തള്ളിയപ്പോ ജക്കാത്ത് അയാൾക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു അയാൾക്ക് ജക്കാത്ത് എനിക്ക് വല്ല കഥയില് ഞങ്ങള് അയാളെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഏഴ് അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പടച്ചോനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അയാൾക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തണാലും വാങ്ങി ചെയ്തണല്ലോ ആ വേറെ ഒക്കെ കൊടുത്താ എത്ര ആളുകൾ തിരുത്തി എത്ര ആളുകൾ മാറ്റി അപ്പോഴൊക്കെ അവരാരായിരുന്നു കിട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ ഫക്കീർ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹുത്താല തന്ന നിയമത്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിലൊരു കളവിനും മുതിരാതെ അതിലൊരു കുറവും വരുത്താതെ തന്നവൻ റബ്ബാണ് ഇനിയും തരുന്നവൻ റബ്ബാണ് കൊടുക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകുന്നതും റബ്ബാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദുനിയാവിനോടുള്ള ഹബ്ബൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടാൻ നീ എപ്പോഴും കൊതിയോടെ നടക്കരുത് ആ ഇസൻ നീ അതിൽ നിരാശനാകണം എനിക്കത് വേണ്ട എനിക്കത് കിട്ടൂല യോജിപ്പില്ല നീ അധ്വാനിച്ച നല്ല സംവിധാനവും നല്ല സമ്പാദ്യവും നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് അയൽക്കാർക്ക് പരിചയക്കാർക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് വിദേശികൾക്ക് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ദീനിനും ഒക്കെ നീ ഇങ്ങനെ ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ ദുനിയ അവ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇവര് പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷിക്കും ദുന്യാവ് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ വിഷമിക്കും ഞങ്ങൾ കരയും ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ മാത്രം എന്തേ സംസാരിക്കുന്നത് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഉടനെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ നരകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് വീണു മലക്കുകളുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഗൗരവമാർന്ന സ്വഭാവമുള്ള മലക്കുകൾ അവരെ കെട്ടയിച്ച് വിടൂല അപ്പൊ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് എന്നോട് ഒറ്റക്കുത്തരം പറയുന്നത് ഉടനെ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ വലം അക്കുംഹും ഞാൻ അവരെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളല്ല അവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളല്ല അവരോടൊപ്പം ജീവിച്ചു എന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയ അതാബ് എനിക്കും കിട്ടി ഞാനിപ്പോൾ 
നരകത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ലാ അതിരി അഞ്ചു മിൻഹ അം അക്കുബുഫീഹ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവോ അതല്ല നരകത്തിലേക്ക് വീയേണ്ടി വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നമ്മുടെ അമല് നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്തെടുക്കുമ്പോൾ പോലും സുഹൃതങ്ങൾ വിടാതെ കൊണ്ടു നടന്ന മഹാന്മാര് നമുക്ക് മാതൃകയാണ് വളരെ അധികം പരവശരായി കഴിയുമ്പോഴും അമലുകൾ ഒന്നും വിടാതെ എത്ര സാഹസിക രംഗങ്ങൾ വന്നിട്ടും ചെയ്യുന്ന സുഹൃതങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിന്നവർ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് അത് തന്നെയാണ് റബ്ബാലയും നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവർ ഏത് തിരക്ക് വന്നാലും ഏത് വിഷയങ്ങൾ വന്നാലും വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കാതെ അമലുകൾ കൊണ്ട് നടന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ പിന്മുറക്കാരായി അള്ളാഹു നമുക്കും ട്രൂഫീസ് നൽകട്ടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമല് തീരെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സുഹൃതങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ആഹൃതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സുഹൃതങ്ങൾ വേണം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ധാരാളം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു നല്ല കർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും നല്ലൊരു നോട്ടം നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ആ സുഹൃദത്തോട് അത്രയും താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ റബ്ബ് താര അതൊന്ന് വിജയത്തിന്റെ അടയാളമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നല്ല മാർക്ക് തന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ വിജയിക്കാൻ പറ്റൂലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു ചെറിയ കർമ്മത്തിനും എത്രമാത്രം വലിയ മഹത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് എളുപ്പം നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കും അതിലൊരു പ്രയാസമില്ലാത്തൊരു കർമ്മല്ലേ ഉതുവെടുത്ത ശേഷം രണ്ട് കൈകളും കണ്ണും മേൽപ്പോട്ടുയർത്തി ഷിബിലാക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് രണ്ട് ഷഹാദത്തും ശേഷമുള്ള ദിക്രൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോ ആ ദിക്രു ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ആ സവാബിലേക്ക് ചേരൂല അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും പാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ നമ്മുടെ വാക്കിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ വന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ സവാബ് അതുണ്ടെന്ന് പൊളിക്കൂല അതങ്ങനെ നിൽക്കും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു മനസ്സിലായി സഹോദരങ്ങളെ ഈ സുഹൃതം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ പശ്ചാത്താപബോധത്തോടെ നിന്നിലേക്ക് വരുന്നവരിൽ എന്നെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ മടങ്ങുന്ന മനസ്സും ശരീരവുമായി തിരിച്ചു വരുന്നവരിൽ എന്നെ നീ പെടുത്തണേ ഞാൻ എന്റെ അംഗങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കി ഈ ഒരു ശുദ്ധി മാത്രം പോരാ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശുദ്ധിയുള്ളവരിൽ എന്നെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ നല്ല അടിമകളിൽ എനിക്ക് നീ സീറ്റു തരണേ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് വരെ ഇതിന്റെ സീല് പൊട്ടിക്കപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇമാമി നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചില്ലേ ആ മനുഷ്യൻ ചൊല്ലുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ മുഖ്മിനായി മരിക്കും എന്നൊരു സന്തോഷവാർത്തതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കാരണം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് വരെ സീല് പൊട്ടിക്കപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ആള് മുഖ്മിനാകണ്ടേ അപ്പോൾ അവന്റെ ആക്കിപത്തും അതുകൊണ്ട് നന്നായി കിട്ടും മരിക്കുമ്പോൾ മുഖ്മിനായി കിട്ടുമെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ 
പൂർവികരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ നമ്മൾ ഉമ്മാമമാര് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഒതുകൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പതാ കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തു പോയി അവരങ്ങനെ ദ്വാർക്കാത്ത ഒരൊറ്റ ഒതു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ സുബാനുള്ള ആ നിത്യമായ അമലുകൾക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ബിലാലെ നിങ്ങളെ ചെരുപ്പിന്റെ കൊട്ട് ഞാൻ കേട്ടു ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് മഹാനവറുകൾ കാരണമായി പറഞ്ഞത് ദൈമായ ഒരു അമല പതിവാക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക ആർക്കൊരു പ്രയാസല്ല അത് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടൊന്ന് ദ്വാരക്കാൻ ആർക്കാ അത്ര പണി എല്ലാവർക്കും ആ ദ്വാ ഹിഫുലുണ്ട് ഇനി ഹിഫുലില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ എല്ലാ പള്ളിയിലും അത് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് ഭദ്രമാക്കി നല്ല സൗന്ദര്യപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കാം ആളുകൾക്കതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തതാണ് എന്നാലും എത്ര പേരുണ്ടാകും അവിടെയാണ് നമ്മൾ സുഹൃതങ്ങളുമായി വേർപിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല നമ്മുടെ സങ്കടം നമ്മളൊന്ന് പരസ്പരം പങ്കുവച്ചതാണ് ഒരുപാട് ആമലുകൾ ഏറെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ആമല് കാണുമ്പോ നമ്മളവിടെ വിലപിച്ചു പോകരുത് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടു പോകരുത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊരു പരാതി നമ്മളവിടെ വെച്ച് പറയരുത് അതിന് മറുപടിയും അത് കേൾക്കാനും പരിഹരിച്ചരാനും ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടൊക്കെ കൂടി പരിഹരിച്ചിരുന്നു എന്നൊന്നും കരുതണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സുഹൃതങ്ങളിൽ നല്ല ഫലവത്തായ കർമ്മങ്ങളിൽ സജീവത പുലർത്തുന്നതോടൊപ്പം ദാഹിമാക്കി ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം ബിലാലുബിന് റബാഹൃദിയല്ലാഹു മഹാനവറുകൾ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ തന്നെ മതി സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കിയ വാങ്കൊലി തന്നെ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി വാങ്കു വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യനും നാളെ മഷറിൽ പ്രത്യേക സീറ്റുണ്ട് ക്ഷീണം അനുഭവിക്കാതെ ഖുർആൻ ഓതുന്നവന് സീറ്റ് കൊടുക്കും പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വിളംബരപ്പെടുത്തി വിളിക്കുന്നവനും അതേ രൂപത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ സഹോദരങ്ങളെ ആ മഹത്വത്തിന് വലിയ കാരണമായി വർത്തിച്ച മഹാനല്ലേ ബിലാലു വലിയ ഭാഗ്യം ആ ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടിയ മഹാനാണ് ഏറെ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ച മക്ക മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ ശബ്ദം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കഴയുടെ മുകളിലൊന്ന് കയറി വാങ്ങു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു തിരുത്തായിരുന്നു അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഈ മണലാരണ്യത്തിൽ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളേറ്റ അഹദ് അഹദ് അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് വിശ്വാസം ബലികഴിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരുമ്പെടാതെ ഉമയ്യത്തിന്റെയും മറ്റും പീഡനങ്ങളിൽ ശരീരം ഏറെ തളർന്നു പോയി വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട ബിലാലുഹു ആ നാട്ടിൽ ഒരു എട്ട് വർഷക്കാലത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ് കഴയുടെ മുകളിൽ കയറി വാങ്കൊലി മുഴക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനമായ കാപത്തുൽ മുഷറഫയുടെ മുകളിൽ കയറി വാങ്കു വിളിക്കുമ്പോ പരിസരത്തുനിന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ കാതോരം ചില സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൈമാറി അവർ കൈമാറിയ സന്ദേശങ്ങളിൽ അപ്പോഴും നിറത്തിന്റെയും വംശത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും വൈജാത്യങ്ങളുണ്ട് പലരും അതാണ് കുസു കുസുപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അതും തിരുത്തി ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ കരുതുന്നത് പോലെ ഇവിടെ അവർണനും സവർണനും തമ്മിൽ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കാര്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിലില്ല 
ആത്മീയമായ ഉന്നതിയും തഹുവയും ഉണ്ടോ അവർക്കാണ് സ്ഥാനമുള്ളത് ബിലാൽ റബി അള്ളാഹുന് വാങ്ങി കൊടുത്തതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുറുമുറുപ്പും പറയണ്ട എന്നത് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ആ ബിലാൽ തങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വാങ്കൊലി പോലെ പക്ഷേ കർമ്മരംഗത്ത് അവരുടെ സജീവത എത്ര മാത്രം വലുതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ സൂചിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ നല്ല സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ചെലവുകൾ ചെയ്യണം ഒരു സംഭാവനയും ചോദിക്കാനുള്ള മുഖദ്യമയായിട്ട് പറയുകയല്ല ആരും പേടിച്ചു പോകണ്ട മൂലയിൽ എന്തോ ഒരു പിരിവിന് ഉദ്ദേശിച്ച് കുറച്ച് അതീത് പറയാൻ നികരുതണ്ട നിത്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാണ് നല്ല സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ചെലവുകൾ ചെയ്യണം നല്ല സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ചെലവുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് നല്ല ചെലവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെലവ് ചെയ്യണം ആവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ബഹുമാന പുരസ്സരം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം അതിലുണ്ട് അതാണ് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടെങ്കിലും മക്കൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെലവിന് അവർക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പൊരുത്തത്തിന് കാരണമാണ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ചോദിക്കാതെയും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ മക്കൾക്ക് നല്ല ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അധികരിച്ച ഓവറായ ചെലവല്ല നല്ലതിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ചെലവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നതോടൊപ്പം സമൂഹത്തെയും നന്നായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഏറെ സമ്പത്ത് ലഭിച്ച മഹതിയാണ് സയ്യിദത്തുന ബീവിയ ഇഷ ാഹു അലി വസങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാകപ്പെട്ട ജീവിതം കണ്ട് ഒരു തരി പോലും വിശാല വിശാലതക്ക് വേണ്ടി തുനിയാതെ ആഗ്രഹിക്കാതെ കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു പങ്കും സ്വതക്ക കൊടുത്ത മഹതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ ഒരു റൂമ് ആയിഷ ബീബ് റബി അള്ളാഹുനക്ക് സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിലങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കൂടിയതാണ് എന്നാരും പറയണ്ട ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ വിചാരിക്കും മാണി ആയിഷബീബ് റബി അള്ളാഹുനക്ക് ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാസാമാസമുള്ള ശമ്പളം അതിൽ ആയിഷ ബീബ് റബി അള്ളാഹുനക്ക് ഉമർ അലി അള്ളാഹു മറ്റു സ്വഹാബിമാരൊക്കെ ഒരു കണക്ക് നിശ്ചയിച്ച് മാസാമാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ ബീബ് ആൺകുട്ടിയില്ല പെൺകുട്ടിയില്ല മക്കളൊന്നുമില്ല ഒരു അടിമസ്ത്രീ ഉണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ഹദിയ വരുന്ന വീടാണ് എന്ന കണക്കിൽ ഉള്ളാഹുന്നങ്ങളെ കാലത്ത് എല്ലാ ഹദിയകളും വരെ ആ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് വേറെ ഒറ്റ വീട്ടിലേക്കും മഹതിയെ വരാറില്ല മുസലം അറലി അള്ളാഹുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറില്ല മൈമൂന ബീബ് അറലി അള്ളാഹുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറില്ല അത് ആയിഷ ബീബ് അറലി അള്ളാഹുന്നയുടെ പല പ്രത്യേകതകളിലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം നിലനിർത്തിപ്പോന്ന സ്വഹാബിമാർ തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷവും മഹതിക്ക് തന്നെ ഹദിയ കൊടുക്കൽ പതിവാക്കി അതും പോരാ സമ്പന്നരായ സ്വഹാബിമാരുണ്ടല്ലോ ആരാണത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ധാരാളം സ്വഹാഭിമാര് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന്റെ ലാഭ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വിഹിതം മഹതിയുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പറയും ഉമ്മാ ഇക്കഴിഞ്ഞാഴ്ചത്തെ ചന്തയിൽ കിട്ടിയ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് കാൽഭാഗം ലാഭം ഇതാ അങ്ങനെ ഒരു മാസം കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് മദീനയിലെ ഏക്കറ കണക്കിന് തോട്ടം വാങ്ങാൻ ആയിഷ ബീബ് അലി അള്ളാഹുനക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സമ്പത്തും അതിനു വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഉലമാക്കളുടെയും ഉമറാക്കളുടെയും ഉമ്മാമമാരുടെയും നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ചെലവുകളോടൊപ്പം സമൂഹത്തിൽ വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം കിട്ടിയ ആയിഷ ബീബ് റബി അള്ളാഹുനൊക്കെ കിട്ടിയ ഹദിയ രണ്ട് സഞ്ചിയിലായിട്ട് മഹതിക്കൊരാൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തത് ഒന്ന് തുറന്ന് എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മായി 
ആയിരത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹമാണ് ഇന്നത്തതല്ല അന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹം ആ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹം എന്ത് ചെയ്തു മഹതി അതാ അടിമ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ ഹതിയ വന്നാൽ വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലു തങ്ങളെ പത്നിമാരെ വിളിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരെ വിളിക്കണം മദീനയിലെ മിസ്കീൻമാരോട് മൊത്തം വരാൻ പറയണം രാവിലെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മകരി ഭാഗുമ്പോഴേക്ക് തീർന്നു പോയി അപ്പോഴാണ് അടിമ സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ദൃഹം അവിടെ ബാക്കി വെച്ചൂടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നോമ്പുകാരിയല്ലേ ഇറച്ചി വാങ്ങി സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാമല്ലോ മഹതിയുടെ മറുപടി പെണ്ണേ കൊടുത്തതിനെ പറ്റി എനിക്ക് മടുപ്പുണ്ടാക്കരുത് കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് 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 കൊടുത്തു തീരാനാണ് ഇത്രത്തോളം അവർ സ്വതക്ക കൊടുത്തെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ ഭാര്യ ആരാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഈ ത്യാഗം നടത്തിയത് ഈ സുഹൃതം ചെയ്തത് നമുക്ക് മാതൃകയാണ് നമ്മളത് മറക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അതിനാണ് പല വഴികളിലൂടെയും മക്കളിലൂടെയും കുടുംബങ്ങളിലൂടെയും പേരമക്കളിലൂടെയും നമ്മുടെ സമ്പത്തും അള്ളാഹു തേല വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നത് അതിനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ജാഗ്രതി അള്ളാഹുനൊക്കെ ദീനീ ഹിതുമത്തിലായി പോയിട്ട് അള്ളാഹു തേല സമ്പത്തിൽ വർക്കത്ത് കൊടുത്തു സഹിഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം അങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം ദീനീ ഹിതുമത്തിന് പോയിട്ട് സമ്പത്തിന് വർക്കത്ത് ഇട്ടു ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും നല്ല നീയത്തുണ്ടായി കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും കിട്ടിയ വർഗത്തിന് കിടക്കൊന്നും ഉണ്ടാകൂല ജാബിർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ അല്ലാൻ അല്ല അബ്ദുല്ലാന സുബൈർ അലി അള്ളാഹു സുബൈർ അലി അള്ളാഹുനുഹു എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ജമൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹ് റലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജമൽ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ഷഹീദായി പോകുമെന്നാണ് എന്റെ ഉറപ്പ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കടാണ് ഈ കടങ്ങൾ നീയൊക്കെ വീട്ടണം കടം വീട്ടാൻ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നീ എടുക്കണം കാര്യമായിട്ട് സമ്പത്തുള്ളത് കുറച്ച് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയുണ്ട് കൂഫയില് ബസറയില് മദീനയിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട് അതൊക്കെ വിറ്റ് നീ കടം വീട്ടണം കടം തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ യജമാനോട് നീ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായം ചോദിക്കണം ബാപ്പ ആരാ നിങ്ങൾ യജമാനൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ആണ് എന്റെ ജമാനൻ കടം വീട്ടാഞ്ഞത് തകയില്ല എന്ന് കണ്ടാ നീ ഉടനെ പറയണം എന്റെ ബാപ്പയായ യജമാനായ റബ്ബേ മഹാനവർകളെ കടം നീ വീട്ടിക്കൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിറ്റേ നീ യുദ്ധത്തിൽ ബാപ്പ ഷഹീദായി സുബൈർ അലി അള്ളാഹു ഷഹീദായി മകൻ അബ്ദുല്ലാഹ് അലി അള്ളാഹുനും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാനാണ് സുബൈർ അലി അള്ളാഹുന് ദീനിന് വേണ്ടി ഷഹീദായപ്പോ സമ്പത്തിൽ അള്ള പറക്കത്ത് ഏറെ കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ഏറെ കൊടുത്തത് നേരെ പിറ്റേ തന്നെ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി എന്റെ ബാപ്പ ഷഹീദായിട്ട് എന്റെ കടക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരണം അതാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്ന ഒരു കടക്കാരൻ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബാപ്പ തരാനുണ്ട് അപ്പൊ ബാപ്പാക്ക് എങ്ങനെ കടം വന്നത് അതും കൂടി പഠിക്കണല്ലോ നമ്മള് ബാപ്പാക്ക് കടം വന്ന ഈ ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് സുബൈർ അലി അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും മഹാനവറുകൾ പറയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്കിയത് കൂട്ടേണ്ടത് കടമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും കാരണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്കി ഞാൻ വാങ്ങിയേക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മത പ്രകാരം ഞാൻ അത് തന്നെ തരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിച്ചു പോയാൽ അത് പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് കടം തന്നു കുട്ടിയാൽ മതി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നാൽ മതിയല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും സമ്പത്ത് നിർ
ഇതന്നെ തന്നോളുന്നുള്ളത് ഈ തന്നതിനെ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട സൂക്ഷ്മത നോക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടായി കുട്ടിയാ മതി എന്ന് വരുന്നതൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയാണ് ഈ കടം വന്നത് അല്ല വേറെ ആവശ്യങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയൊന്നുമല്ല അതും സുഹീൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിലുണ്ട് അബ്ദുള്ള ഒരു ജാഫർ അലി അള്ളാഹിന് വന്നപ്പോ എത്ര വാപ്പ തരാണ്ട് നിങ്ങളെ വാപ്പ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ദുർഹം തരാണ്ടാവുന്നു കണക്കനുസരിച്ച് അപ്പോ ആ റോബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഭൂമി ആ ഭൂമി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കിട്ടി അത് വിഹിതം നോക്കുമ്പോ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വിഹിതം ഉണ്ട് സുബൈർ അലി അള്ളാഹു യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ മഹാനായത് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും അതിന്റെ പറക്കത്ത് ആലോചിക്കണം ചുരുങ്ങിയ പൈസക്ക് വാങ്ങിയാണ് ഈ ഭൂമി ഈ ഭൂമി ആകെ വാങ്ങിയത് കുറഞ്ഞ പൈസക്കാണ് പക്ഷെ അത് പിന്നെ വിൽക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് അതിലേക്കാർ ഏറെ മൊത്തം പതിനാറ് വിഹിതത്തിന് അങ്ങനെ വില കണ്ടു അങ്ങനെ ഏറെ കിട്ടി പിന്നെയും കടക്കാര് വന്നു അവർക്കും വിഹിതം വെച്ചു കൊടുത്തു ഏകദേശം കടക്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടപ്പോ അനന്തരാവകാശികളായ മക്കൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പേരെ മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീതം വെക്കല്ലേ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇല്ല നാല് കൊല്ലം കഴിയാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ബാപ്പാൻ അനന്തര സ്വത്ത് വീതിക്കൂല നാല് കൊല്ലം സീസൺ സമയത്ത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് സീസൺ ആകുമ്പോ അവിടെ പോയി ചന്തയിലും മറ്റും അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തു എന്റെ ബാപ്പ സുബൈർ അലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കടം തരാനുണ്ടെങ്കിൽ വരണേ അത് വീട്ടിൽ തരാ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പ പിന്നെ ആരും വരാതിരുന്നപ്പ വീതം വെച്ചു കൊടുത്തു സുബൈർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന് മക്കള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് ആൺമക്കളും ഒൻപത് പെൺമക്കളും ഉണ്ട് നാല് ഭാര്യമാരിലായിട്ട് പതിനെട്ട് മക്കളുണ്ട് ബാപ്പക്ക് ഉള്ള മക്കളെ പറ്റിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവർക്കിടയിൽ വിഹിതം വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴേക്ക് ആ സമ്പത്തിന് വർദ്ധിച്ച വില എത്ര നിങ്ങൾ അപ്പൊ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ മൊത്തം സമ്പത്ത് അഞ്ചു കോടിയും അതുപോലെ പതിനാറ് ലക്ഷവും ബാക്കിയുണ്ട് നേരത്തെ കുറഞ്ഞ പൈസക്കുള്ള സ്വത്താണ് അപ്പോഴേക്ക് പല വികസനങ്ങളും പല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന സ്വത്തിന് വില കൂടി നമ്മളൊരു സ്വത്ത് വാങ്ങി ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോ ഇടവഴിയാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു പെരുവഴി വന്നു ഒരു വലിയ വഴി വന്നു പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് പഴയ മാർക്കറ്റ് പോലാകുവോ ഇല്ല കൂടും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അതാ ഒരു സ്കൂൾ വന്നു ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നു പിന്നെയും കൂടും കൂടൂലേ കൂടും അങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂടി കിട്ടാനുള്ള കാരണം സുബൈർ അലി അള്ളാഹു എന്ന മഹാൻ ദീനി ഹിതുമത്തിന് പോയി ഷഹീദായ മഹാനാണ് അപ്പൊ മക്കൾക്കും പേരമക്കൾക്കുള്ള സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു ബാർക്ക് തെറ്റി കൊടുത്തു അതാണ് ഇമാ ബുഹാരി തങ്ങള് ബാബു ബാർക്കത്തിൽ ഗാസി യോദാവിന് സമ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന വർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനവർക്ക് അധ്യായമിട്ടത് അപ്പൊ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല മാർഗങ്ങളിൽ ഏറെ ചെലവഴിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയും ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് ആഹൃത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നമ്മളെ വാപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമ്മമാര് പലയിടങ്ങളിലും ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹിതമകൾ അവർ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ പള്ളി മദ്രസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് അവര് വഖഫ് ചെയ്തും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ദീന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഉന്നതങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഇവിടെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇത്രയും അധികം മുത്താലിമീങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നല്ലണം ബഷീർ ഉസ്താദും നടത്തുന്ന ഈ ദർശി അള്ളാഹു ബർക്കത്തേക്ക് തരട്ടെ ഇത്രയും അധികം മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെലവ് കൊടുക്കുക വലിയൊരു ബറക്കത്താണ് നമ്മുടെ നാടിന് അള്ളാഹു താല വലിയ റീന അതുകൊണ്ട് ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ആ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരുന്ന വീടുകളിൽ അവരോട് സഹകരിക്കുന്ന മറ്റു മാർഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈർ ഏറ്റി ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഇൽമിനാണ് അവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ദീന ഹയാത്താക്കാനാണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനല്ല വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് വലിയ അമലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവര് നട്ടു വളർത്തിയ മണ്ണിൽ നിന്ന് നനവ് വറ്റുപോകാതെ വീണുപോകാതെ ഇപ്പോഴ
അത് പുഷ്കലമായി നിൽക്കുന്നത് മഹാനവറുകളുടെ ദീനീഹിതുമത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യതയാണ് അത് തെളിയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തേല അവരോടൊപ്പം നമ്മളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തീരുമാനമാകട്ടെ അവരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് അഹുരു സുന്നക്ക് വേണ്ടി നല്ല ധീരതയോടെ നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു ആഫ്യത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച നൽകുമാറാകട്ടെ ദീനിന് ഹിതുമത്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു തേല എന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു റോൾ ഉണ്ടാക്കി ആഹ്റത്തിലേക്ക് അതും മുതൽ കൂട്ടാക്കി വെക്കണം ഇപ്പോഴും ഖൈബറിൽ ഉള്ള ഒരു ഭൂമി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വഖഫ് ഭൂമിയാണ് ആ വഖഫ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾ ഉപകാരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു ധാരാളം അങ്ങനെ വഖഫ് ഭൂമികളുണ്ട് ഇമാം ഹാക്കിം അലി അള്ളാഹു അനഹു തന്റെ വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരു കിണറ് വെള്ള സൗകര്യം സ്ഥാപിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇമാം ഹാക്കിം അലി അള്ളാഹു വലിയ മഹാനല്ലേ മുസ്തദറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉടമയല്ലേ പൊതുജന സേവന രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വെള്ളം കൊടുത്തത് അത് അതിലൂടെ പോകുന്ന ആർക്കും വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉപകാരമാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അല്ല അതിലൂടെ നൽകിയ രോഗത്തിന്റെ ശിഫയും അള്ളാഹു നൽകിയ പറക്കത്തും ഞാൻ ആ ചരിത്രം വിശദമായിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ധാരാളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും ഗുണങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നന്മകളൊക്കെ ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോകാത്ത നന്മകൾ ധാരാളം ധാരാളം ചെയ്തു തീർക്കാൻ അല്ല നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മജിരി സല്ല കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം എല്ലാരും ഞാൻ സ്വരാത്തല്ല എല്ലാരും സ്വതക്കു കൊണ്ട് കൈ നമ്മളൊന്ന് പരിപാടി തുടങ്ങല്ല തങ്ങളാപ്പന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു വർഗ് തേടി തരട്ടി എല്ലാരും കൊണ്ട് സ്വരാത്തിന്റെ സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ഒരു വിഷമുണ്ട് അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി മാറി കിട്ടുക അള്ളാഹു നീ ശിഫി ആയി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല ആയുരാരോഗ്യം നീ പ്രധാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ വിവാദത്തിന് ദീനി കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയെ തേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാരും നല്ല സുഖമുണ്ട് ബിബ അള്ളാഹു 
الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله اللهم انا بتيك يا حسن استاذنا بر الله مرقده ابرد روس مبارك لنا نحن نتودي لكم ندني قبول سيدنا الرحمن ابرد درجات الاوترواترم ني ورتي كوركنا الرحمن അവരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇൽമിലും മേമലിലും നീ വറക്കത്തിയേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കരുത്തു നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമുർ റാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഖൈറാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നാഫിയ ഇൽമ നീയേറ്റിയേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ സദാതുക്കൾ ശിഷ്യന്മാർ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും നീ ഇൽമ നീയേറ്റിയേറ്റി അതിന് ഞങ്ങളെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും നീ പാകപ്പെടുത്തി തരണേ നല്ല അമലുകളോട് വലിയ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളെ കൽവിൽ നീതാക്കി തരണേ അള്ളാഹിമീനായ സംഭാവന നൽകിയവരിൽ പ്രത്യേകം രോഗം ഭേദമാകാൻ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും ഒക്കെ മാറാൻ ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റമദാനിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി നീ മകസുരത്ത് നൽകണേ അല്ല അവരെ പേരിലാണ് ഈ സദസ്സിലെത്തിയ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും പായസം നൽകിയത് അള്ളാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിന് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് മകസുരത്ത് മറഹമത്തിയേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ വറക്കത്തിയേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാര് മുഹിബീങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതമത്തെടുക്കുന്നവർ ഈ നാട്ടിലും ധാരാളം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവാണ് ഈ ദറസ് മുതാലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാർ ദീനിന് വേണ്ടി ശരീരം തുണ്ടുതുണ്ടാകുന്നത് വരെ അവർ ക്ഷമിച്ചു നിന്നു സമ്പത്ത് തീരുന്നത് വരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു മക്കൾ ഓരോരുത്തരും വഫാത്താകുന്നത് വരെ ദീനിന് വിട്ടു കൊടുത്തു അള്ളാഹു അള്ളാഹ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് കടുവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൃദുമകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിലാസു നൽകണേ റഹ്മാനെ നാളെ നിന്റെ ഹൗറത്തിൽ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഹൃദുമകൾ കൺകുളിർമയോടെ കാണാനുള്ള തുഫീത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹൈദരി <laughs> سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما سفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله